പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഖിലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശ ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മ വിശ്വാസ സംഹിതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പകർത്താനും പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ കേരളക്കരയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള വൈവിധ്യഹീന സംരംഭങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സംരംഭമായ മുഖാമുഖ വേദിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ആ മുഖം നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാതെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ചോദ്യോത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അതുവരെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരും ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരും മുകളിൽ കയറി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ മഹൽ സംരംഭം വീക്ഷിക്കണം എന്ന് വിനയത്തോടുകൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രപഞ്ചനാഥൻ മാനവ സമുദായത്തിന് സമർപ്പിച്ച സമ്പൂർണ്ണ തിയറിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതേത് ചലനങ്ങളുണ്ടോ ഏതേത് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇടപെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏക തിയോളജിക്കൽ തിയറി ആ മഹിതമായ സന്ദേശം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നു തന്നെ അസാധാരണക്കാരായ പ്രവാചകന്മാരെ പടച്ചതമ്പുരാൻ നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അവർക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ച് മഹാനരായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖുറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് മക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹിതമായ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ മഹനീയമായ ശൈലിയിൽ എവിടുന്ന് അവബോധം നൽകി സമുദായത്തെ സമുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചണ്ഡമായ പ്രബോധന ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയും അവിടുന്ന് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ മഹത്തായ ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഹിയന്റെ സാക്ഷികളായ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരായ സഹാബത്തേക്ക് റാം അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യ മൂലകളിലേക്ക് ആ മഹത്തായ മതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്ത്യ രാജ്യമെന്ന ആദൻ നബി അലൈസലാം ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്നു പോയിരുന്ന രാജ്യം ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ കിറാമിനാലുള്ള പ്രബോധനം ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നു എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി സഹാബത്തെ കിറാം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം ആ സഹാബത്തെ കിറാം ഇവിടെ മഹത്തായ ദീനിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഐക്യത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടെ സാമുദായിക മൈത്രിയോടെ ഈ മഹത്തായ ദീൻ മുസ്ലിം സമുദായം ഏറ്റെടുക്കുകയും എല്ലാ വിഭാഗവും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഈ മഹത്തായ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില കക്ഷികൾ മതത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് മതിപ്പോടുകൂടെ കണ്ടവർ മടുപ്പോടുകൂടെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു ആകുലതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് മഹത്തായ ദീം സഹാബത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ സഹാബത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച പള്ളി കൃപിലയെ കഴബയെ പ്രയർ ഡയറക്ഷനായി കണ്ട പള്ളി ആ പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അറബിയിലുള്ള നിസ്കാരവും ഹുതുബയും അതുപോലെ ആ പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് വാങ്കുകളും അതുപോലെ റമദാനിൽ തെറാബി ഇരുപതും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സമുദായത്തെ അടർത്തി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എക്കാലവും എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരുപാട് പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ഒരുപാട് ആശ്രയതലങ്ങളിൽ അപജയം നടത്തിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്തേ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവർക്ക് പറ്റിപ്പോയത് മഹത്തായ ദീനിൽ നിന്നകന്നു എന്നതാണ് അകലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പൂർവീകരായ അമ്പിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദായത്തെ അകറ്റി എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒന്നാമതായി ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പടച്ച തമ്പുരാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കേണ്ട മൃഗപ്രകാരം വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ിയൻ ചിന്താധാര തലക്ക് കയറിയ ചില ആളുകൾ സമുദായത്തെ അടർത്തി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു നോഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഷിർക്ക് ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചില അബദ്ധ സഞ്ചാരികൾ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ അസ്വീകരിച്ചത് എന്താണ് അവർ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രതിഷ്ഠയെ കൈയുള്ള കാലുള്ള തലയുള്ള കണ്ണുള്ള മൂക്കുള്ള നാക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠയെ കാണുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിലാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ അബൂജഹിലും ഋതുബത്തും ശൈബത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ കൈയും കാലും കണ്ണും നാക്കും മൂക്കുമുള്ള അരസിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഒരു സാങ്കല്പിക പ്രതിഷ്ഠയായി പടച്ച തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് വികലമായ വിശ്വാസം ഇവിടെ ചില കക്ഷികൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആകാശത്താണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി വിജായത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായ സക്കരിയ സലാഹി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അള്ളാഹ്ക്ക് ആകൃതി ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ മുജാഹിദുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മുസിയാക്കന്മാര് പറയുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സൃഷ്ടികളെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആകൃതി പഠിച്ചവരുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നത് ശരിയാണ് അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും അള്ളാഹ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണൂല കാരണം അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു തടിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹുവിന് കയ്യിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന് കാലിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല നടക്കേണ്ടതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇരിക്കേണ്ടതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം അള്ളാഹുവിന് വലത്തെ കയ്യും ഇടത്തെ കൈയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടൊരു കയ്യിൽ ആകാശം ഒരു കയ്യിൽ ഭൂമിയും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അത്രേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ സക്കരി അസലാഹിക്ക് പടച്ച തമ്പുരാനോടൊരു സഹതാപം തോന്നി ഭാരമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ രണ്ട് കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചാൽ വല്ലാത്ത വിഷമല്ലേ ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് സക്കരി അസലാഹി പുളിക്കൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ജമ്മിയത്തിൽ ഉലമന്റെ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹ്ക്ക് അടത്തെ കയ്യാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചെടുത്ത രണ്ടും ഒന്നായല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു താലാക്ക് രണ്ട് വലത്തെ കയ്യാണ് അഥവാ ഇടത്തേതില്ലെന്നും അവര് തീരുമാനിച്ച് യോഗം കൂടി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അഫ്ഗാനിൽ അവിടെ വെടിയൊക്കെ ഇവരെ പരിപാടി അള്ളാഹിന്റെ ഈ കൈയ്യെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഈ കൈയ്യെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് വികലമായി വിശ്വസിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താണ് ചർച്ച അള്ളാഹ്ക്ക് ഊരണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളവർത്താണ് ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അള്ളാഹ്ക്ക് ഊരണ്ട് അപ്പൊ മറ്റേ വിഭാഗം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണ്ട കാരണം ഊരണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലിംഗ നിർണയം നടത്തേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഈ നിലക്ക് പടച്ചവനെ കുറിച്ച് വികലമായ വിശ്വ
വെച്ചു പുലർത്തുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ശരിയായ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസിയായി അവരെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതായി കാണാം പറഞ്ഞതായി കാണാം അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഇവരുടേത് അതുപോലെ പടച്ചവൻ ആകാശത്താണെന്ന് വേറൊരു മൗലവി ആ മൗലവി പറയുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബാലുശ്ശേരി മൗലവി അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ആകാശത്തിലായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അല്ലെ പിന്നെ എല്ലായിടത്തിലും അത് എങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെ 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 ആർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അള്ളാഹു ഉപരി ലോകത്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുറാന അള്ളാഹു ആകാശത്തായത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ 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 അല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ദ്വർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആകാശത്തായത് കൊണ്ട് അത്രേ എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഹദീസിലില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവോടെ ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത് സുജൂതിലാണ് എന്നാ കിയാമിലല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് ആകാശത്താണെങ്കിൽ നൃത്തത്തിലല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് സുജൂതിലാണ് എടുക്കുക നെറ്റിന്റെ ഓട്ടിലാ പഠിച്ചോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഠിച്ചവൻ ഇന്ന ഭാഗമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് സുന്നികൾ അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞു മഹാനരായി പോലെയുള്ള ആളുകൾ പഴയ കാലത്തുള്ള മുൻഗാമികളായ സഹാബത്ത് മുതൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ച തിയറിക്ക് അവര് പഠിപ്പിച്ച ആശയ ആദർശങ്ങൾക്ക് നിരുദ്ധമായ വിരുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചു പുലർത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും പടച്ചവനെയും കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ പരത്തിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇവിടെയുള്ള മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും മറ്റു മതത്തിന്റെ ആളുകൾ പോലും ഖുർആാനിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ജെറി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു കാലത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങളില്ല അറസിലിരിക്ക എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അമ്മോശനായ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പേടിച്ച് താൻ എഴുതിയതെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി അള്ളാഹ് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് അറസിലിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തീയ സഹോദരൻ ഖുർആാനിനെ പരിഹസിക്കാനുള്ള ഒരു വടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ വ്യക്തി പറയുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഖുറാന്റെ ഉപദേശം എന്താണ് ഖുറാന്റെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആകെ ഒരു സംശയമാണ് ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി ഒരു കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അള്ളയ്ക്ക് ജഡമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ അവിശ്വാസിയാണ് അവൻ കാഫറാണ് അത് ജാതികീയ ചിന്തയാണ് എന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി തന്നെ ഇന്ന് പറയുന്നത് അള്ളയ്ക്ക് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് ശിരസ്സുണ്ട് സിംഹാസനമുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി പറയുന്നതും ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സുരാ കാലികൾ ആറിന്റെ നൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും സുരാ കൂടിയാലോചന നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലും അള്ളാഹു അദൃശ്യനാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി പണ്ടരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അള്ളയ്ക്ക് ദൃശ്യമായ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാൽ സുരാ പത്തിന്റെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു സുര അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനൊരു മുഖമുണ്ട് സുര നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പത്തിൽ അള്ളയ്ക്ക് കൈയുണ്ട് സുര ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് കണ്ണുകളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ജനാവ് അക്ബർ മൗലവി ഇതൊക്കെ ആലങ്കാരികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതേ ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി പറയുന്നത് ആലങ്കാരികമായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് ജനാബ് അക്ബർ മൗലയ്ക്ക് ദൃശ്യ അല്ലെ ഹള്ളാഹുവിന് ദൃശ്യമായ ഒരു രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടുത്തരമാണ് ബൈബിളിന് ഒരുത്തരമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ജനാബ് അക്ബർ മൗലവിയുടെ ഇന്നത്തെ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിക്കണമെന്നാണ് കഷ്ടമെന്ന് പറയട്ടെ ജനാബ് അക്ബർ മൗലവിയുടെ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം നാം അതേപോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 
Surah Iribati at in the Empathetil Parena, Allah who in the Mogamurige, Sagalabum, Nashichubogum, Allah the Kaiga legal Nashta Petter, Allah Yudas Deham Serasil in the Vichedika Petter, Mugam Matra Mai, Janabu Akbar Maulavi Varena, Yella Namlang Asherar to Tilvakanik and Vana, Aduan Akshar to Tilvakanik in the Lu. Jenab Akbar Maulah Vida, Adai Vakyana Shastra Madikku Yanangil, Yetum Abbasanam, Allah Abu Sirasil in the Woodal Vichedi Kapata, Kaigaligal Mashtapata Vanai, Mugam Matramai Seshik in the Edo Ur Atmavana, Ida Namada Devam, Ale Allah. We should the Quran in a Teti Deri Chuanda, we should the Quran in a Teti Deri Pichuanda, Yem Yem Makabarian, the Varayan, the Vecti, with a two Liga Telichapol, other one at the end of the stage, Gulum, Page Gulum, Dribayogam, the Yapatapol, Matu Matastarabol, and Teti Deri Kin, the Ravastai Lake at the Yam Gil, Yendabria Patabere, Sura Kali Gulum, Kudiano, and I am the Kaparanya. Kudi Yalo and I am the Kaparan number of Ray another. You were a Pustagangal no Kitana, you were a Pustagangalum, you were a Prasidigan and Angalum, I Chugundana, Padachadam Buddha and the Kuranil, Allah, him in the Kayundi and Nilia, Kanundi and Nilia, Kalundi and Nilia, Amevangundi and Nilia, Matate, the Titari Pichadan and the Priya Patavere, Padachavana Kurichi, Mosha Mai Chitri, Yetra Tolam, Zakaria Salah, he not a recall to the two. Three than a Haram and the Kuran Lundon. Up in a Muper and Marvadi, Ingen or Musiba to wear on the Palla King and Ario. Up even a part of Chavin Babi or Yila. Same Latin under the Lake Arakan, the Lakli Pur, Madin de Vishing of Kundi. Paracha Amburan, Malayala, Marila, and the Vere Parana in the Caraval Kanda, I could not on the Turk. Paracha Amburana Kurichi, the Skerik in the Samet and Dangal, Malayala, Akatala, Malayala, Arbi, Perikiri. Paring aku madam beri pikiran anak itu bah, apa cila cedium, yang dah, na bina bangku belayar tilai kude, niskar belayar tilai kude, adanya petinggal unduh mana cila kya, niskar amindu unduh belayar tilai kan nila, Allahu malayali allah tu tu unduh, Allahu malayali ada niska, Allah nama belayar niskari kuna di, niskari kuna ada tak kuda yang susu pada yang hari yang dah de, ada Allahu ada, Allah karabi hari yang, adu unduh niskar amir baca berita tu nila. Nuskara Mindu Wundu Malayala Tilakanilla, Allah who Malayali and Lata the Wundu. In the Kuningal, Allah who tell Arsili can never run a Yunubaranu, Parachamburan, Undan of Tagasa take a Padira, Kerangum and the Asasri Yamai with the Kabitu, Munama the Parachamuran, Kayungan and Nakamukum, Ura Yundo, Ile and the Little Tarkavum, Isamada Tilade, Kitiganu, Nalamada to Parachamuran, Bavia Rila and the Little Ketapato, Anjamada, Parachamuran, Basha Yundila and the Lele Kati, Ibagatulare, Dorkan, Parachone, Kadangan de Vesamikane, Ninaku, Sambatigama, Sahai Kanam, Allah who went there, Ogan Sipia Kanan, the Varna Parachon, Joikum. Transcription La ila illa Allah yang na ader syawak ya tilma yang jadi kuyana ini randa madan de priya perta sahodan mare wajal kulla de Muhammadur Rasulullah sisti gal ke sista bilnya na divya bodenam anu gulinggal anu grahenggal wangi beran niyuktera ya perat cedam beran de yum sisti gal udah yumra ilullah madya berti asraful khalq Rasulullahi Ah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atang lek kuri cek. Yang dah Nabi Sosi kian dah. Yang ni ya Nabi Sosi kian dah. Bama ata kumur Rasul fakhudu. Allah kibin dar Rasul yang tenggel m gundu wanal. Adz angi geri kuyum. Allah kibin dar Rasul yang mudah tiras keri kian baranyo. Ji bi dat tilni mende kayyari kuyum cajiga yang nada. Wari bakti ya sambandi cerat tolam. Yang ni priya perta sahodaran mare. Nam cindi kian dar pradaan perta bishiga mana. Allah Quran il baranyo. Bama ka أن المؤمن ولا مؤمنة النداء قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره الله ورسول مرقارم دير ما نشال نردش نشال ما تون نشندي كان باريلا ما ريش نشندي كان باريلا هذا سيعيري كنم 
ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സി പി ഉമർ സുല്ലമി എന്ന് പറയുന്ന വയസ്സായ മുജാഹിദ് മൗലവി പറയുന്നു നോക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ പഠിച്ചവൻ മാത്രമാണ് വേറെ ആര് ചെയ്താലും ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ആര് ചെയ്താലും ശരി അതല്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഒരുത്തരെ അന്ധമായി നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ആര് ചെയ്താലും ചോദിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും അടുത്തത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്താലും ചോദിക്കണം എന്തിനാ ചെയ്തത് കാരണം മുഹമ്മദ് നബി മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ നിലക്ക് ചെയ്താണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നിലക്ക് നമുക്കും ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വേറെ കണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്തിനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കണം കാരണം മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനാണ് എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യനാണ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾക്കും വേറെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ സമുദായത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നബിത്തങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കലും സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവരല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും പടച്ച തമ്പുരാന് നിർദ്ദേശമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന ഈ വാബിയം തീയറി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ എന്ന സഹാബി അവിടുന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് കേട്ടാലും മുഴുവനും എഴുതിയെടുക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സഹാബികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒമർബിൻ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് പോകുന്ന വഴി ആ വഴിയിൽ എത്ര ചവിട്ടടിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചതെങ്കിൽ താൻ മറ്റൊരു സമയത്ത് ആ വഴിയിലൂടെ ആ സ്ഥലത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുമ്പോ നബി തങ്ങൾ വെച്ച അതേ ചവിട്ടടിയുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുമായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ ചിരിച്ച സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ചിരിക്കുമായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ കരഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ കരയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സഹാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുമ്പോ ചില കുറേശികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നത് പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിണ്ടോ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നബിയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ഒരു വൈകാരിക വ്യക്തിയാണ് വികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കോപിഷ്ടരാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ വികാരമുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണോ ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അങ്ങക്കും വേറെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലേ എന്ന് ഇസ്സുപ്പി സി പി ഉമർ സുല്ലമി പറഞ്ഞ അതേ ആശയം വന്ന് മുഷിരിക്കുകൾ അബ്ദുല്ലാമൃതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാമൃതങ്ങൾ ലഭിതങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിലൂടെ വരികയില്ല മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രവാചകരെ ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന അന്നത്തെ മുഷിരിക്കുകളുടെ തിയറിയല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് പ്രവാചകർ നീതി പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തിരുനബിയെ കുറിച്ച് ദിൽഹുവൈസറത്ത് പറഞ്ഞ ആശയമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുറവ് നോക്കുന്ന കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നിരാശരായി കെട്ടിച്ചമക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥയല്ലേ എന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സാധാരണ മനുഷ്യരാക്കി മൂന്നാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കേവലം സാധാരണ മനുഷ്യർ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇതല്ലേ വസ്തുത ഒരു മൗലവി പച്ചയായി പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ നൂറ് കണക്കിന് സംഭവം തിരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസാധാരണക്കാരെ സാധാരണ കൈകൊള്ളൂ എന്നതിന് സാധാരണക്കാരെ കൈകൊള്ളുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും മുഹമ്മദ് ഇവർക്ക് നിസ്കരിക്കുക ചെരുപ്പിട്ടാ നിസ്കരിക്കണത് നിസ്കാരം കുറെ ആയപ്പോ നബി ചെരുപ്പ് വാരി എറിഞ്ഞ് സഹാപത്ത് ഊരി എറിഞ്ഞ് നിസ്കാര ശേഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് നബ്സാസം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പഠിച്ച വഹി ഇറക്കി ആ ചെരുപ്പിന് ചുവട്ടില നജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നജസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എറിഞ്ഞതാണ് എന്തിനു നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ലബി ലക്തി ഭാഗം ഞാൻ വേണ്ടി
എങ്ങനെയെങ്കിലും മാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇതോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിയുള്ള നജസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരും പക്ഷെ മോഹമ്മദ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളെ അവൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ അറിവ് പോലും കഴിവ് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനില്ല എന്ന് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി എന്ന മൗലവിയാണത് അതിന് വേറെ ആളാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ ഷെയ്ഹുല്ലാദീസായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അയാൾ എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാൻ നബി തങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരെ കഴിവ് പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് അതിലും മായം ചേർന്നില്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും റസൂലിൽ നിന്നും അകറ്റുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഓരോ പരിപാടി അതിന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോ ഓരോ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വരുമ്പോ ഈ ആശയം ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞില്ല ആ മുജാഹിദുകൾ അന്ന് ഇവിടെ നല്ല തലപ്പാവ് ധരിച്ചിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അന്ന് നെഞ്ചിന്റെ താഴെ തന്നെയായിരുന്നു കൈ കെട്ടിയിരുന്നത് അന്ന് നബിദിനം കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല റബീഹുൽ അവലിൽ മൗലൂദ് ഓതാൻ വേണ്ടി പിരിവ് നടത്തുകയും അന്നദാനം നടത്തുകയും അറബിയിലും മലയാളത്തിലും മൗലൂദ് ഓതുകയും ചെയ്തു ഉറുക്ക അവർ കെട്ടി മന്ത്രി ചൂതി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓരോ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വന്നു ഈ സമുദായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്നും ദീൻ പഠിച്ച മുഹാദിതങ്ങൾ എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദീനിന്റെ ഓരോ സുന്നത്തുകൾ അടർത്തി മാറ്റാനുള്ള ഹീനമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് കാലത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾക്ക് മാറ്റം വരുന്ന സമയം കാലത്തിന്റെ കോലം മാറുന്ന സമയം ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അന്വർത്ഥമാകുകയാണ് ഇത്തരം ആളുകളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ മാറ്റി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സുബൈക്ക് കുനൂത്ത് സുന്നത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലോ കുനൂത്ത് വ്യഭിചാരത്തിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നബിദിനം ബിദ്ഹത്താണ് എന്ന് ഒരു സ്റ്റേജും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നബിദിനം ബിദ്ഹത്താണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു നോട്ടീസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റബിയുൽ അവലിൽ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ബിദ്ഹത്താണ് അനിസ്ലാമികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ കാട്ടിലുള്ള മുളകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് കടലാസ് ഉണ്ടാക്കി പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് പ്രവാചകർക്കെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ദീനിനെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടം വരെ ഈ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഉറുക്ക് കെട്ടൽ ജാഹിസാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇമാം ബുഖാരി അടക്കം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് കെ എം മൂലവി പോലും ഇന്നും കിട്ടും സുന്നികളെടുത്തുനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പള്ളിയായ മൊഹീദീൻ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ആ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കെ എം മൂലവിയുടെ വത്തുവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ ബുക്കിൽ ഇന്നും കാണാം ഉറുക്ക് കെട്ടൽ ജാഹിസാണ് മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ ഒന്ന് അറബി ഭാഷയിലാകുക കുത്തുബ അറബിയിൽ വേണ്ട ഉറുക്ക് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ ഈ കെ എം മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കെ എൽ രൂപത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോ ഉറുക്ക് ജായിസ് അന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ മൗലവിയാണ് കെ ഉമർ മൗലവി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ പോലെ ആൾ കുമാർ മൗലവി എന്ന് വായിച്ചു ആ കെ ഉമർ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഉറുക്ക് കെട്ടൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് അവറുകളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് ശരിയല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ തൊട്ട കസേലിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് അവറുകളോ ഒന്നാം തരം മുശിരിക്ക് പിന്നെന്ത് ദോഹിത നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പറ്റുമോ ഇല്ല ജനിച്ചോടത്ത് പറ്റോ ഇല്ല മരിച്ചോടത്ത് പറ്റോ ഇല്ല മയ്യത്തോണ്ടോ പറ്റോ ഇല്ല യശ്വതിനായിരം പറ്റോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിലായില്ല ആൾക്കാരാ ഏത് വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ വികരണ തൊട്ട് തടസ്സം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അൽഫാത്തിയ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടുന്ന് ഓടുമ്പോ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പടപ്പുകളെ അകറ്റ എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിലുള്ള ചിന്ത വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രിയമാണ് കേൾവി ശക്തി ഖുർആൻ ഇന്ന സമ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേ
എന്ന കലിമത്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അല്ല അല്ലാഹു അക്ബർ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലാ എന്ന കലിമത്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ അവസാനത്തിൽ വേണ്ടതോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അല്ലാ എന്ന കലിമത്താണ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അപ്പൊ അല്ല കൊണ്ട് തുടങ്ങി അല്ല കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന തത്വമാണെങ്കിൽ പടച്ച തമ്പുരാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അത് നിർവഹിക്കുന്നു വാങ്കു വിളിക്കുന്നു ജനിച്ചെടുത്ത് വാങ്കു വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുവരെ ഇവരുടെ മൗലയുമാര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ജക്കരിയ സലാഹി പറയുന്നു നോക്കൂ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ വാങ്കും യഖാമത്തും വിളിക്കുന്ന സുന്നത്താണോ അബ്ദുൽ സത്താർ ഖത്തീഫ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദീസ് ഉണ്ടായത് ആ ഹദീസുകളൊക്കെ ദുർബലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹദീസുകൾ പലതും കണ്ടതുകൊണ്ട് സഹിഹാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല ഫുക്കഹാക്കളും അത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം ആദ്യകാലത്ത് ബാങ്ക് ഉണ്ട് സുന്ന ഹിക്കാമത്തില്ല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ബാങ്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഹദീസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബാങ്കിനും വേറെ പ്രത്യേക ഹദീസൊന്നുമില്ല ഹദീസുകളെല്ലാം ദുർബലമാണെന്ന് ആധുനിക ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ സലക്ഷ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തില്ല ഒന്നുമില്ല കുട്ടി ജനിച്ചാല് കുട്ടിക്ക് മധുരം തൊട്ടു കൊടുക്കലുണ്ട് തഹനീക്ക് എന്ന് പറയും തേനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതുണ്ട് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സുന്നത്ത് തേക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഏഴാം ദിവസം മുടി കളയ പേരിടുക അക്കീക്ക് അറുക്കുക ഇതുണ്ട് ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ കൊടുക്കണില്ല എന്തിനാ ആദ്യം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഇവര് ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാ പറഞ്ഞു പെടുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളാ ചില പറയാറുണ്ട് ഒരു അൽബിയാജി അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ മുറ്റത്ത് വലിയൊരു പ്ലാവ് മുളച്ചു അയാൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അയാളെ പ്ലാക്കൽ അൽബിയാജി എന്ന് വിളിച്ചു അത് അയാൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ ആ പേര് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പ്ലാവ് മുറിക്കുക പ്ലാവ് മുറിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കൽ തുടങ്ങി കുറ്റിപ്പിലാക്കൽ അൽബിയാജി കുറ്റിപ്പിലാക്കൽ അൽബിയാജി പേര് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറെ കൊളായി അവസാനം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ജെ സി ബി വിളിച്ചു കൊടുന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്തായി പുയറ്റി പോയി ഇനി ആ പേര് പോട്ടെ കുറ്റിയടക്കം പോയിക്കി അപ്പൊ ആൾക്കാർ കുയിപ്പിലാക്കൽ അൽബിയാജി കുയിപ്പിലാക്കൽ അൽബിയാജി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യണോടത്തോളം പെടും ചില ആൾക്കാർ അതിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവർ വല മജിലിസൻ ഇല്ല പടൽത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു മജിലിസാണോ ഇവർ പെടുകയല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ക്ലിപ്പ ബാലുശ്ശേരി തൊള്ള പൊളിച്ചോ അപ്പ ക്ലിപ്പാണ് ക്ലിപ്പൻ ക്ലിപ്പാ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരൊക്കെ അവസ്ഥ അപ്പോ പടച്ചോനെ പേടില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടേക്ക് ക്ലിപ്പിനേലും പേടിച്ചൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ആവശ്യമായ ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് വിശാലമായി പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ മുഖാമുഖത്തിൽ വിഷയാവതരണം വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള വിഷയമാണ് മുഖാമുഖത്തിൽ ചോദ്യോത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിക്കമിയ സമ്മേളന ഉപഹാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ആദർശപരമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മതം മാറിയ മൗലയിമാർക്ക് മറുപടി നിങ്ങൾ മുജാഹിദികളിലേക്കോ എന്ന് ചോദിച്ച് വല്ലപ്പുഴ വെച്ച് നടന്ന പ്രൗഢമായ സഖാഫിസ്ഥാദിന്റെ പ്രഭാഷണം അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം മുഖാമുഖം അതുപോലെ മൗലിദാഘോഷം പ്രമാണങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്ന മൗലിദിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അതുപോലെ മഹാന്മാർ വഹാബിസം പ്രമാണ വിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ അനാചാരമാക്കപ്പെടുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് അനാചാരമാക്കപ്പെടുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന സി ഡി അതുപോലെ നുണയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആവശ്യക്കാർ അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തവസ്സുൽ ഇസ്തിഹാസ ചരിത്രത്തോട് നേർക്കുനേർ
ഒരു വ്യക്തിയായ തെബിലീഗിയൻ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു മൗലവി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ടി വിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ഒരുപാട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ അബദ്ധങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം മൻസിൽ മഫാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളുള്ളതാണ് ഇസ്തിഹാസ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ ചുമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മൈലാഞ്ചി കയ്യിലിടൽ ഹറാമാണ് മുപ്പർ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് തലാക്കല്ല തലാക്ക് പോകുലാറുണ്ട് ആരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നാറ്റി തലാക്കല്ലില്ല ഉറപ്പാണല്ലോ പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി മേലാറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തക വ്യക്തി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വായിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നടക്കാനുള്ളത് മുഖാമുഖമാണ് മുഖാമുഖം കേരളക്കരയിൽ നാനൂറിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ട ആശയ പഠന രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ സംരംഭമാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അടുത്ത ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കയറി പോകണം എന്ന് ആരും പറയാറില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദിക്കാനും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന വിഷയമാണ് മുഖാമുഖം ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ആളുകൾ ഏത് വിഷയവും ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്ന വിഷയവും മൂല്യവത്താവണം ആദർശപരമായ ചോദ്യമാവണം അല്ലെ പല ആളുകൾക്കും ചോദിക്കാലോ മഴ വർഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പുല്ല് പുഷ്പം മുളക്കാനാ എന്നാ ടാറിട്ട റോഡും എന്തിനാ വഴിയണത് ചോദിച്ചൂടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട പലതും ചോദിക്കാണ്ട് കർമ്മപരമായ ഉതുവിന്റെ ഫർല എത്ര ഷർത്ത് എത്ര ചോദിക്കാണ്ട് അപ്പൊ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ചോദ്യകർത്താക്കളായി വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് സുന്നി നോൺ സുന്നി നോൺ സുന്നി മീൻസ് വഹാബി മൗദൂദി തെബിലീറ് കാദിയാനി എക്സെട്ര അങ്ങനെ കുറെ അലവലാതികളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള മുജ ജമ തെബിലീഗ് പോലെയുള്ള ആളുകളും സുന്നികളുമായി തർക്കത്തിലുള്ള വിഷയം ആ വിഷയമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ചോദ്യകർത്താക്കൾ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത് പരിസരത്തുള്ള മൗലവിമാർക്കാണ് മൗലവിമാര് കുറെ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് താടി നീണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള മൗലവിമാര് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാര് അവർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം അവരിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരിലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് പോലെയുള്ള ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുള്ള വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയും സ്വയം പകർത്താൻ വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്കും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന വേളയിൽ അങ്ങനെ മുജാഹിദുകൾ വന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ മൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന വേദി ഇതുപോലൊരു തുറന്ന വേദി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ റബ്ബാണ് സത്യം വഹാബികൾക്ക് കഴിയുകയില്ല മൗദൂതികൾക്ക് കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ വേദി സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ച് സുന്നികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ളവരുണ്ടോ ആണത്വമുള്ളവരുണ്ടോ ആർജവമുള്ളവരുണ്ടോ വിവേകമുള്ളവരുണ്ടോ മൂക്ക് താഴോട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിലെ സകല മൗലവിമാരെയും സകല മഹാബികളെയും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് റബ്ബാണ് സത്യം അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരു മൗലവി ിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് നടത്തട്ടെ ഇതുപോലെ ഉറപ്പാണ് കഴിയൂല ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖാമുഖം ഓപ്പൺ ആയി ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒരു വേദി നിങ്ങൾ നോക്കൂ കഴിയില്ല മുജാഹിദിന് കഴിയില്ല മൗദൂദിക്ക് കഴിയില്ല തബിലീദിന് കഴിയില്ല കാദിയാനിക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ കഴിയില്ല അത് കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം അഖിൽ സുന്നത്തി വൽജമാഅത്തിന്റെ മക്കൾ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി 
ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യകർത്താക്കളെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും സുന്ദരമായി വരാം വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും തിന്മ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിക്കാനും അഴുതായ്മകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്കും സാഹചര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ സുന്നി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള പരമാവധി വിദഗ്ധി സംഘടനകളുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ രേഖയിലൂടെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണം പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ച് ഒരുക്കിയ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇവിടുത്തെ ബിരായി കക്ഷികളിലെ ഏതെങ്കിലും വക്താക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി പരിപാടിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരവസരം വേദിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന കസേരകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ചതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയും മുജാഹിദുകളാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ആളുകളാണ് എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ധാരാളം സ്വാഗതം അതല്ല ദീനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ വരുന്നവർക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ മുജാഹിദുകളാണ് വഴിപിഴച്ചു പോയവരാണ് എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും തീരുമാനിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അറിയുക ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ചടങ്ങ് കഴിക്കുകയല്ല അല്ല ഇവിടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും പ്രയാസം കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ വേദിയുടെ സംഘാടകർ ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എഫ് എം പടി റെഡിയല്ലേ എത്ര മൈക്കുണ്ട് വളണ്ടിയർമാരുടെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് കാരണം വളണ്ടിയർ മുഖേനയല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദിയിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എഫ് എം വൈക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വളണ്ടിയർമാരുടെ സംരക്ഷണത്തോടു കൂടെ വേദിയുടെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഏത് ഭാഗത്തേക്കും മൈക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പ്രത്യേകം പരിഗണന വേദിയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണപ്രകാരം വളരെ മാന്യമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നു നേരെ ഉസ്താദ് അവർക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും തകരാറ് സംഭവിപ്പിക്കാതെ ഈ വേദിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മടക്കി അയക്കുമെന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടെയാണ് നിങ്ങളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സംഘാടകരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണമായി നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അവരാരും സ്റ്റേജിലിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം സാഹിബ് അവർകൾ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ സാഹിബ് അവർകൾ എല്ലാവരും അവരൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൽ ചോദിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ ഉറപ്പ് നൽകി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ഒരുക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പരിപാടി ലോകത്തിന്റെ നിരവധി ദിക്കുകളില്ല മലയാളികൾക്ക് ഇതറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അലഹമില്ല നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ മലബാർ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം എന്ന സൈറ്റിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് മലയാളികൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ വേദിയെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുഖാമുഖത്തിന് വേണ്ടി വേദി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ഉറച്ച എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഇന്ന് സജീവ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ
ഇത് മുന്നോടി പറയാൻ കാരണം ഞാൻ കുറെ സത്യങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ പേരിലാണ് ഉജാത് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹ് പുത്തമ്പള്ളിക്കലെ മൂപ്പര് പറയങ്കാട് മൂപ്പര് ഈ അടുത്ത പരി പരിസരത്ത് മുഴുവനുള്ള തങ്ങന്മാർ അവരിവരൊക്കെ വിളിച്ച് സത്യം ചെയ്താലുള്ള വിധി അവൻ കാഫിറാണോ മുസ്ലിം ആണോ സഹിഹായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ മറുപടി പറയാം بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي يدركني يا رسول الله مقام قتلي ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നൽകുന്ന അതേ താഴ്മയും ആ ബഹുമാനവും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം കടുത്തതായി വിലക്കിയ കുഫുറിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ മഹാത്മാക്കളായ ആളുകളെ ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന സ്വഭാവം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാണും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോവന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ പുത്തമ്പള്ളി ഷെയ്ഖിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പേര് പറയും ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തളലീവിനെ പോലോത്ത തളലീമ് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിധി ഇസ്ലാമിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് കുഫറല്ല അത് ഷിർക്കല്ല അത് ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ല അത് മഹാത്മാക്കളെ ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ഉണ്ട് അവരുടെ ആ ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുമാണെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമാണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നൊന്നും വാദമില്ല അത് കുഫറാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ചില പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു അത് ഖിലാഫുൽ ഔലയാണ് മറ്റു ചില പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു അത് കറാഹത്താണ് ഏതായാലും അത് ഷിർക്കോ കുഫറോ ആവുകയില്ല എന്നാൽ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അങ്ങനെ മമ്പുറത്ത തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യണം എന്ന് അത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്നോ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നോ സുന്നികളാരും വാദിച്ചിട്ടില്ല വാദിക്കുന്നുമില്ല പറയുന്നുമില്ല അതേ അവസരത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്തു പോയാൽ അത് കറാഹത്താകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിനു ഹജറിൽ ഹൈത്തമി റഹിമഹുല്ല തൻ്റെ ഷറഹുൽ മുഹദബ് എന്ന അല്ല തൻ്റെ തുഹഫത്തുൽ മുഹ്താജ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല തൻ്റെ ഷറഹുൽ മുഹദബിലും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ മസല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പുത്തമ്പള്ളിക്കലെ മൂപ്പരാണേ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് പറയണ പോലെ പുത്തമ്പള്ളിക്കൽ മൂപ്പരോട് പറയണ്ട ഒരു അക്ജാഹ് പറക്കത്ത് ഒരു കെയർ ഓഫ് പോലെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അതിന് അതീസ് അതീസ് കൊണ്ടാണ് ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ അതീസ് കൊണ്ടാ അതീസ് ഇല്ല അതാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ 
അതീസുണ്ടോ കാഫിർ എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഓഫാക്കാനേ പാടില്ല ഞാൻ പറയാതെ മിണ്ടി പോരുന്നത് ഓഫാക്കരുത് അല്ല ഞങ്ങളോടല്ല കേട്ടോ ഈ മൈക്കക്കാരനോടാ പറഞ്ഞത് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാണ് ഹദീസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഹദീസിൽ ഇല്ല ഉറപ്പന്നെ കൊടുക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്ക ആൾക്ക് കൊടുക്ക് പറയട്ടെ കാഫിറാണെന്ന് റസൂൽ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചാൽ അതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദത്തിന് ഞാൻ മാറൂല ഞാൻ മാറൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് റസൂൽ അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഹദീസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇമാം നവബിത് പറയുന്നത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലൈത്തബിത് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടതും കാണാത്തതും ഹദീസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്താൽ ഫഖദ് കഫറ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം നവബി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഹദീസിന്റെയൊക്കെ വിശദീകരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹദീസ് അങ്ങ് കാണുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ ഹദീസിൽ തന്നെ കാണും ഒരാൾ ഫറുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം താരിക്കുസ്വലാത്തായ ആള് കാഫിറാണ് എന്ന് കുറിക്കുന്ന ഹദീസ് ഹദീസിൻ്റെ കിതാബിൽ കാണും അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടോ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തൻ ഒരു ദിവസം നിസ്കരിച്ചില്ലാന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അയാൾ കാഫുറാണെന്ന് നമ്മൾ വിധി എഴുതുക എന്ന് പറയാൻ നടക്കുന്ന കേസല്ല അപ്പൊ അത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതും തത്തുല്യമായ മറ്റ് ഹദീസുകളും പ്രമാണങ്ങളും കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് അതെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആൾ കാഫുറാവൂല വൻ കുറ്റമാണ് പാപമാണ് പക്ഷേ ആ കാഫുറ് ആവുന്നു എന്ന് റസൂല് പറഞ്ഞത് ഐ മുസ്ത അതായത് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കൽ ഹലാലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓം കാഫിറാണ് നോക്കുങ്ങൾ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞേ അത്രേ ഉള്ളൂ മൻ തറക്കസ്വര ഒരാൾ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഓൻ കാഫിറാകുന്നു എന്നാ ഹദീസിലുള്ളത് അപ്പൊ ഹദീസ് നേരെ അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ആഹാ അപ്പൊ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓൻ കാഫറായി ഫഖദ് കഫറ ഓൻ കാഫറായി എന്ന് മുജാഹിദുകൾ തന്നെ ഓനെ കുറിച്ച് വിധി എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ അതൊക്കെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിസ്കാരം ഒരാൾ ഒരു വക്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് വക്ത് ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെക്കുക അപ്പോഴേക്ക് അയാൾ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന ഒരു നിയമം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല മറ്റു ഹദീസുകളിലൊക്കെ മറ്റു ഹദീസുകൾ മറ്റ് ആയത്തുകൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഉലമാക്കൽ പണ്ഡിതന്മാർ മതത്തിന്റെ വിധികൾ പറയുന്നത് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഫക്കത്ത് കഫറ നിങ്ങൾ ഓതാൻ പോകുന്ന അതീസ് ഒന്നല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്റെയൊക്കെ പത്ത് അതീസിന്റെ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ആ ഹദീസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് മാത്രം അവൻ കാഫറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം മറ്റു ഹദീസുകൾ മറ്റ് നിയമങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിത രീതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ കാഫറാണെന്ന് വിധി എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവർ ഒരു ഉപാധി വെച്ചു അള്ളാഹുവിന് നൽകുന്ന അതേ തളിമ് നൽ ണോ അവൻ അവൻ സത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാ കാഫുറാകും ഏതുപോലെ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ആ മുഷിരിക്കുകളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും അന്നത്തെ കാലം വെച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മക്ക മുഷിരിക്കുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ലാത്തയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഉഴ്സയെ തന്നെയാണ് സത്യം മനാത്തയെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാരാധിച്ചിരുന്ന ബിംബങ്ങൾ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചെയ്യുന്ന സത്യം അത് ഏത് രൂപത്തിലാ അവർ അവരുടെ ദൈവീകത സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സത്യമാണ് ആ ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകിയിട്ടാണ് അവർ സത്യം ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാൾ സത്യം ചെയ്താൽ അവൻ കാഫിറാണ് അതേ അവസരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുത്തമ്പള്ളി ഷെയ്ഖിനെയോ പറയുന്നത് ഈ ദൈവീകത സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബഹുമാനം നൽകിക്കൊണ്ടോ അല്ല അതൊരു ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അത് ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് ഏതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാതൃകയില്ലേ ഖുർആൻ
ഹദീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേക്ക് നേരം വെളുത്തും തുള്ളിച്ചാടികൾ വരാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫറാക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ വീക്ഷണവും ഈ വിശദീകരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രൂപത്തിലാണോ എന്നാൽ അവൻ്റെ കാര്യം കുഴപ്പാണ് പക്ഷെ സുന്നികളാണല്ലോ സുന്നികളിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർ തീർച്ചയായും മമ്പുറത്തങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പടപ്പിലെ ഷെയ്ഖ് അവറുകളോ അള്ളാനെ പോലെയുള്ള ആ ഉരൂഹിയത്ത് ദൈവീകത സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശിർക്കല്ല അത് കുഫറല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഹദീസിനെയാണ് അതാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് ഹദീസ് ഈ ഹദീസും അതിനപ്പുറമുള്ള ഹദീസ് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഞങ്ങളെ ഇമാമുകൾ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി ഇമാം മുഹയ്യദ്ദീൻ നവവി പോലോത്ത മഹാ പണ്ഡിതന്മാർ അവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടവരാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ നമുക്ക് ഈ നിയമം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടും ഉള്ളത് വിചാരിച്ചിട്ട് സത്യം ചെയ്തില്ല കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ സുഹൽ ഹദീസു ഫഹുവ മദ്ഹബി അത് കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ചിരിക്കും കാരണം ആ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ആ വാക്ക് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹദീസ് കണ്ടാൽ റസൂലുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് റസൂലുള്ള ഹദീസ് ഒരു സഹിഹായ ഹദീസ് കേട്ടോണ്ട് ഏതെങ്കിലും സഹിഹായ ഹദീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോണ്ട് ഇത് ഈ സത്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഞങ്ങൾ അത് കാഫിറാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലുള്ള പത്ത് ഹദീസ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഹദീസ് ഞങ്ങളോട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹദീസ് ഉസ്താ കണ്ടു ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഏ ആ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഹദീസ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞ ആ വിഷയം ഹദീസ് സഹി സ്വീകാര്യമായി കണ്ടാൽ അതാണ് എന്റെ മധഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സഹിഹായ ഒരു ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല തെറ്റുണ്ടോ അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് തെറ്റായാണ് ആയാലും ശരി തപ്പി പഠിക്കും കാരണം ഞാനൊരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഉസ്താദ് വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് അൽവി സക്കാഫിയുടെ ഒരുപാട് മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ അവരെ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആവാം ഞാൻ ഉസ്താദിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ആളും പണ്ഡിതനടക്കമുള്ള ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ വടുതല വട്ടംപാടം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സത്യ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഞാനടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങളെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് മുടിക്ക് സനത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് സനത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽക്കുന്നു തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഖാമുഖത്തിൽ കാണാത്തൊരു സംഭവം എപ്പോഴും കാണലുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ തറക്കുന്ന പറയാം നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ിരിക്കി രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിഷയത്തിലേക്ക് മർമ്മത്തിലെ വിഷയത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അലബി സക്കാബി പരിഹസിക്കലുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയായിരിക്കാം ഞാൻ പരിഹസിക്കലുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ ജാതി പരിഹാസം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ജസാഹു ഇത് കുറുകാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ ഇങ്ങോട്ട് കുത്തുമ്പോ അങ്ങോട്ടും കുത്തും അതന്നെ നല്ല നിലക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണോ നല്ല നിലക്ക് മറുപടി അങ്ങോട്ടും കുത്തും മുജാഹിദ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 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 ഞാൻ നിങ്ങൾ ബേജാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം തരും നിങ്ങൾ ആരും ബേജാറാകേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു മുജാഹിദിനും പരിഹസിക്കലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഊർജം എത്രയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്ര ചെലവുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഇതുകൊണ്ട് നന്നാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട ഹിതായത്താവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്രമിക്
എസ് എസ് എഫ് കാരനായിരുന്നു പിന്നെ ചില സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആയി പറഞ്ഞു പോയി സത്യത്തിൽ അത് സത്യങ്ങല്ല നിങ്ങൾ ആ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ അസത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ സങ്കടപൂർവ്വം അറിയിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ നമുക്ക് അതിയായ വേദന ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മനസ്സിലാക്കിയതൊന്നും സത്യമല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ നൂലിടെ കീറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് സത്യമാണോ അസത്യമാണോ അത് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ പറയട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതിനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള വഹാബികളെ ഏത് വഹാബികൾ എടുത്തോളൂ ഓലൊന്നും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വന്നവരല്ല ഇവിടെ ഉള്ള സുന്നി കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് സുന്നിയായി ജീവിച്ച് സുന്നിയായി പ്രവർത്തിച്ച് ആളുകളെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വഹാബികളും പിന്നെ നിങ്ങളെ മാത്രം കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്കണ്ട കാലം എസ് എസ് എഫും സുന്നിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മുജാഹിദ് ആയതാന്ന് പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഏത് മുജാഹിദും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളതായിട്ട് പ്രത്യേക താല്പര്യമൊന്നുമില്ല മുജാഹിദിന്റെ കെ എം മൗലവിയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ അയാൾ കെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി മുസ്ലിയാരായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അയാൾ ചില പ്രത്യേക ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ മാറിയതാണ് ഇരിക്കട്ടെ മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊന്നൊരു വലിയ സംഗതിയായിട്ട് പറയണ്ട ഞാൻ സുന്നിയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് മുജാഹിദ് ആയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മുജാഹിദ് ആയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല അത് ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അബദ്ധം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ വിവരമില്ലാത്ത മൗലവിമാർ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു പാവം നിങ്ങൾ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് കുഴപ്പം ഇരിക്കട്ടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം എന്താ ചോദ്യം ഇതാ സൊഹൽ ഹദീസു ഫദാക്ക മദ്ഹബി എന്ന് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കരുതുമ്പോൾ ചോദ്യം കേട്ടാൽ കരുതുന്നത് ഭയങ്കര സംഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതിലായി എനിക്ക് സങ്കടം കാരണം എന്ന് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടാണ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മൗലവിമാർ അത് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യം ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതായിരിക്ക അവിടത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളാകുന്ന അസുഹാബ് എന്ന് അറബിയിൽ പറയും അതായത് ഇജിത്തിഹാദിന്റെ പവർ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇജിത്തിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഖുർആാനും സുന്നത്തും നോക്കിയിട്ട് മതവിധികൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള മഹാമനീഷികളായ പണ്ഡിത വരേണ്യന്മാർക്കാണ് ഇമാ അവരോടാണ് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എതിരിൽ നിങ്ങൾ വല്ല ഹദീസും കണ്ടാൽ എൻ്റെ വാക്കല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹദീസാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇമാം ഇമാമുകൾ ലോകത്ത് നന്നായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇമാം ഷാഫിയൊക്കെ ഹദീസിനെതിരിൽ പറഞ്ഞു എന്നല്ല തൻ്റെ വിനയം പറഞ്ഞത് തവാളുഴ് പറഞ്ഞതാണത് ഒരു വീക്ഷണം ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അല്ല അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്തേ കാര്യം ഇതാ സൊഹൽ ഹദീസ് ഫതാക്ക മധുഹബി എന്റെ എന്റെ അല്ല ഹദീസ് സൊഹയായി വന്നാൽ അതാണ് എന്റെ മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഷാഫി മധുഹബാകുന്ന എന്റെ ആ മധുഹബിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഹദീസ് സഹിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് ഷാഫി ഇമാം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ച് തൻ മാത്രം പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രന്ഥരചന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം സുബുക്കി ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കിതാബുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ അത് റസൂലുല്ലാഹിന്റെ ഹദീസ് ഇവിടെ നേർക്ക് നേരെ
സമസ്ത ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ജീവിച്ചവരല്ല നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ച മഹാ പണ്ഡിതർ മഹാമനീഷികൾ അവരാണ് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് പറയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇമാം നബബിയുടെ ഷറഹുൽ മുഹദബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബാല്യം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാ കാണാ അവര് പറയുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞതിനെതിരിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ കാണും എന്നല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഒന്ന് എന്തിന് ഇബിനു തൈമിയ മുജാഹിദിന്റെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവാണ് ആശയ സ്രോതസ അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റഫ്ലുൽ മലാം അനിൽ അയ്മത്തിൽ ആലാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ പേജ് എടുത്തോളൂ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഹദീസ് കാണും ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഹദീസ് കാണുകയാണ് ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞത് അതിനെതിരിലാണോ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാമിനെ തള്ളണം ഈ ഹദീസ് എടുക്കണം എന്നാണ് വിവരമില്ലാത്തവര് ധരിക്ക ആരാത് പറയുന്നത് ഇവനു തൈമിയ അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്തേ കാര്യം ഇവര് ഈ ഹദീസ് കണ്ടവരാണ് അവർ ഈ ഹദീസ് പഠിച്ചവരാണ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് എന്നിട്ട് അവർ ഈ ഹദീസ് ഒഴിച്ചു നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്തേ അത് മറ്റു അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ മറ്റു ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അവർ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആരാ പറയുന്നത് ഇബിനു തൈമിയ ഇബിനു തൈമിയ ആരാ അദ്ദേഹം മുജാഹിദിന്റെ വിചിന്തനം വാരികയിൽ പറയാണ് ഇബിനു തൈമിയ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഖുർആൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് സമാനമാണേ അത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇത്ര ഇബിനു തൈമിയ ആ ഇബിനു തൈമിയ പറയുന്നത് എന്താ ഇമാമുകൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ ഇമാമുകളാണ് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇമാമുകളാണ് എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മധുഹബിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ നാലാമത്തെ ഇമാമാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റബിയാഹു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നാല് മധുഹബിൽ നാലാമത്തെ ആളാണ് മഹാൻ അവറുകൾക്ക് പത്തു ലക്ഷം ഹദീസാണ് മനപ്പാറുണ്ടായിരുന്നത് എത്ര പത്തു ലക്ഷം ഹദീസ് ഇതാരാ പറയുന്നത് ഇബിനു തൈമിയയുടെ ശിഷ്യൻ മുജാഹിദുകൾക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യനായ നോക്കിക്കോ ഇമാം സുബുക്കിയുടെ തവക്കാത്തു എല്ലാ ഇമാമികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തു ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന് ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഷാഫി ഇമാം റബിയാഹു അപ്പൊ എത്ര വിവരം ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതാ സുഹിൽ തുൻ മസ്അലത്തിൻ എന്നോട് ഒരു മസ്അല ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഫലം അറഫീഹ ഹദീസൻ സ്വലീഹൻ അതിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായ ഒരു ഹദീസും ഞാൻ എത്തിച്ചില്ല ചോദിച്ച വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 10 ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള എനിക്ക് ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഹദീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ ഫഅഖൂലു ബിഖൗലി ഷാഫീഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഷാഫീ ഇമാമിന്റെ കൗലാണ് ഷാഫീ ഇമാമ ആ വിഷയത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞു അതായിരിക്കും ഞാൻ മറുപടി പറയുക എന്താ കാരണം ലി അന്നഹു ഖദ് ബലഗനി അനിൻ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നഹു ഖാൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലിമു ഖുറൈശിൻ യംലഉ ത്വിബാഖൽ അർദ് ഇൽമാ ലോകത്ത് മുഴുക്ക വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന ഖുറൈശിയിലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇവിടെ വരാൻ എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറൈശിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷാഫ്രീമാം അല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ഡിതൻ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂല പറഞ്ഞത് ഷാഫ്രീ മാമിനെ കുറിച്ചാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഷാഫ്രീ മാം അത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആരാ പറയുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ പത്തു ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അവരുടെ ആ ഷാഫ്രീ മാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ അവരുടെയും മുമ്പ് ജീവിച്ചവരാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി എന്ന് പറയുന്ന ഹനഫി മധുഹബിന്റെ ഇമാം സ്വഹാബികളെ നേരിൽ കണ്ടവരാണ് അവർക്കൊക്കെയുള്ള വിവരം എത്രേ ഞാൻ ചോദിച്ചട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്ക ഞാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നീട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഇമാമായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മലിന് പത്തു ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം കൂടി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി പരതിയാൽ ലോകത്ത് എത്ര ഹദീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള മധു
امام سبکی ڈے اللہ امام سجوتی ڈے تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ینہ گرند تل ونہ متوالی تلی کاریم برد جتن دے امام نوا امام سجوتی تنگل آ کالت مجووان کٹا آو نہ حدیث گرند تنگل مجووانم تپی تیرنج دنی چیشم پرایا اور لچن تگئی لٹو اند اللہ دے امام اگل کے پتو لچن کٹی ایرن نو کرن دنگل Nampal ini computer, computer ini mana computer ni search je, ini kita tu mana ada yang ni computer ni dah ni tu, computer kan anggota kita tu kita ni kita tu kita tu kuriya. Apo, ini baru lecchum hadi sana, awer ke pelikar itu kiti ada, ada ni sebabnya apa? Ada ni benda ni apa sebabnya baru ni lihat ni kesiar ni mama balak home, awer ke kiti ada ni sugal kudu dalam, kadilah ya belu guna, nampil kuliya, cepat nampuk kita tu tiere kita tu lah, sebabnya ada ni sebab ni ane lah imamu macam tu boi, ayah ada ni ready buat cila, angan ada ni sebab nampuk kita tu nampuk kiti lah, percaya pura baga lah imamu kita kiti. Adam mazhab ini di imam ugal. Apa yang an para ini nanti coda kereta abu ninggal cindi keram. Ninggal orang hadis segiti. Abad ini coda tinja prosakta baga abad ini. Ninggal korang hadis segiti. Orang hadis segi nak kandu. Mujahid api sendi searchi. Ini korang hadis segiti ini sengel pikiga. Ah hadis segi syafri imam. Mazhab ini imam ugal para ni nanti dia ni. Nampuk segiti ayat hadis ada. Sahihul Bukhari lah hadis ada. Sahih ul Bukhari ialah agak terhadis salah tu. Dah Sahih ul Bukhari yang dekat ini lantik. Sahih ul Bukhari il innu lla awat tanah sahidam. Ninggal kariyo Sahih ul Bukhari il ika yang dekat ini lla ika opi lul lantik yeda irati anjung uti arubati moon hadis a. Yatre yeda irati anjung uti arubati moon hadis a ni ika opi lul lantik. Ini Sahih Muslim. Sahih Muslim il yang dekat ika ini lla opi il yeda irati anjung uti arubati moon hadis a ni ane idiru lul lantik. Idul awal terus sahida ane punya ni berayun nadi. Awal terus idul kadi cial kebalam nala iram hadisu matur me unda uga yullo half lu berajar las kelani tanda hadis yusari ila mukadimati fatuhil bari yang tu berayun negeran datil lek perut ibu kuno. Nian cody kene nadi. Nama lidu marinju. Orang hadis ngan nuki. Nuki apa hadis ilkan ngan kandu. Enne ta hadis ni adi ni lan syafi imam berayun nadi dambal kitab ilik kandu nadi. Apa yang malai bidhi ayat ane aha. Shafi Imam ini pernah jadi ini hadis, aduh, Shafi Imam pun pernah ni ini dia ane. Aduh, kalau di Shafi Imam ini, ninggal telal ni muda sahaja hadis tu fadah kemudah kebi. Yang na, nampal ini, biarlah ini korang ni nampal ini bithi ajaran ni. Shafi Imam, Mabu ani pun Imam, Ahmad pun ambil pun parah ini dengan ni. Patu lecchum hadis muncul bercucu kan dia ni. Nampal ini bela ini tu nado. Yerda ini ti anjung ti arubati muna hadis muncul bercucu kan dia. Ninggal parah ini dia kata. Baki yang la wambat ini lecchum ti tonnuora ini ti tonnuci muwa ini ti hadis sebeda ni. Jodi cial utaran dia. Ada nampal tumbuh itu kan orang kita soal hadis pada kamera kita soal hadis pada kamera tapi yang itu nampal kan ada lagi. Nampuk ada lagi mana sangat dia berikan dengan gudang sendiri kalau pedik manusia kan. Imam Syafi ya pola atau mazhab ini di bawah mukalik patu lecchum hadis mana pada mundi. Nampal bukhari le ada irat ti anjung ti arubati mune hadis itu le bukhari le. Wari hadis kan itu ada Syafi Imam pada ni ni dia ni kan para jumbo. Baki le le wambat le cetti tonu ti muka iram hadis apa ni. Ninggal cindi keram, ada ane nyanggal i parni ni dia agat tu kadim ke manusia agam. Nyanggal adu kunda parni tu imam mukal banyak bibaran lah algalan. Ah imam mukal bibaran mila ada parang illa. Adu syaf imam ni parang itu nanti. Syaf imam ni dekiran tam jimau lilmi ane kita beritolu. Adil kanam leisali walali ali bin gairi. Nyano nyano lah tu baru ur pandi dero nyanggal kanu badni ya mila. Ay yaku lafi dini. Dia ni dalam bercakap dengan orang orang para yoga, si ibah hati saya ini, awal hari ini, satu karya anu badan ini mana yang no, anu badan ini malla yang no, orang orang para yang mana mengil, orang orang ini tidak terlibat, hadis ini tidak terlibat, orang orang para yang no. Dara para ini tadi Imam Munas Syafi'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda suandam gerandam. Ada kitab Jima'ul Ilmi yang nak gerandat tindae. Padi ne ada mata pejil nama kita kanan angkariyum. Idu kanda nyanggal Imam Ingal paranda suigeri karam suigeri karan da bangal. Nampal saadu kalan. Nggal matra la nyanggal allar nyanggal kudu biberal ya. Biberal ya nana uri biberal ya nalla mujahid jojini nyanggal marubadi bari. Mainan da kanan mujahid uri biberal ya tuonda. Nyanggi biberan gudi tuonda allah. Angan aman sila kerde. Sahodar mare. Ii nampal polo ta saadar nakari. Syafi Imam paranya di. Yed televisi dari star tera da mukari la. Adu kunda awer parin edil la. Adu ceri allah. Bukhari dengan orang hadis sendiri yang tu pernyal. Adu manja mai. Nampal cindi kalam. Nampal santha mai cindi cial. Budhi bara mai. Nani paranya di. Ari yata beri dallo. Patu lecchum hadis mana pada mula imam ugal jiwi cipoi tuh di. Namu kini kiti ala agak sahih ul bukhari ni jam pada jile. Yerai ratil cilaan hadis anu lade. Ia berde nampar kuda tulis bivara mula ber. 
ആ സഹീഹുൽ ബുഖാരി തന്നെ മുഴുവൻ നമുക്കറിയോ അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി പറയുന്ന ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ട് അതെന്താ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നോക്കിയോ ഓദിയോ ആരാണ് മുജാഹിദുകളോട് സലാം സുല്ലമി ചോദിക്കുകയാണ് അതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ മുജാഹിദിന്റെ കഥ അത്രയാണ് അത്ര അതുകൂടി അവർ നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ വക ഒന്നും പറയണ്ട വിവരമുള്ളവർ പറയട്ടെ പത്തു ലക്ഷം ഹദീസും സമാനമായ വിജ്ഞാനങ്ങളുമുള്ള ആളുകൾ പറയട്ടെ ഇതാണ് മധുഹബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമുകൾ പറയുന്നതിനെ സുന്നികളായ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകാനും ഉള്ള കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് എന്താ മുജാഹിദ് പണ്ഡിത സഭയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എഴുതിയ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ സങ്കടം വരും ഞാൻ സങ്കടം കൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ തോന്നരുത് ആ ജാതിതിയിൽ എഴുതി വെച്ച ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് പരിഹാസമായി കരുതരുത് മുജാഹിദ് പണ്ഡിത സഭയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുജിത്തഹിതുകളായ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി ഇമാമ് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനെ പോലത്തെ ഇമാമുകൾ ഉള്ള പ്രദേശം ഏതാ അത് കേരളമാണ് അത്രേ എന്താ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ യോഗ്യത എത്തിച്ച അങ്ങനെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തനി മുജിത്തഹിതുകളുള്ള അതായത് മുജിത്തഹിദ് മുത്തലക്കുള്ള പ്രദേശം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം തന്നെയാണെന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല നമ്മുടെ മസ്ജിദുകളിലെ നൂറുകണക്കിന് ഹത്തീബുമാരും പ്രബോധന വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അനേകം പ്രബോധകരും ഏയ് കേരള ജമീയത്തുലമയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഒരു മതവും സ്വീകരിക്കാതെ ഇജിത്യഹാദ് നടത്തുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ മുജാഹിദിലെ സർവ മൗലവിമാരും ഷാഫി ഇമാമിന്റെ യോഗ്യത എത്തിച്ച മുജിത്തൈദ് മുത്തലക്കുകളാണ് മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണിത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഗവേഷണം പോയിട്ട് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ നാല് അയലത്ത് എത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഉമ്മ പറ്റ ഒരാൾ മുജാഹിദിന് ഇന്ന് വേണ്ട മുജാഹിദിനും ജമാ കേരളത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ അതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പറയുന്ന എന്താ ഈ മൗലഭിമാരൊക്കെ തന്നെയും ഷാഫി ഇമാമിന്റെ യോഗ്യത എത്തിച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓക്കാനും വരികയാണ് അത് നിങ്ങൾ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഓക്കാനിച്ചു പോവും ഏഹ് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ യോഗ്യത എത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഈ താടിയുള്ള മൗലഭിമാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറയരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് സമ്മതിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ആലിഫ് അറക്കത്തിടാത്ത അറബി വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത മൗലഭിമാർ അവർ ഇതൊക്കെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ യോഗ്യത എത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അടിസ്ഥാന ഇതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് ചോദിച്ചോളിച്ചോണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരുപാട് ഉപചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവാന്നല്ലാതെ അതിന്റെ സ്ഥാനിക സൈക്കോളജി എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സൈക്കോളജി എന്താ വെച്ചാല് ഉപചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുക ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവാ ഇപ്പൊ ഞാനും അലഹമില്ല ഞാനത് എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഖുറാനിലേക്ക് മടങ്ങുക പിന്നെ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക ഏർ ഈ സുന്നത്തിലുള്ളപ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ വല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉസ്താദ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പടച്ചോം പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഞാൻ പറയാം ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണം റസൂലിന് നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണം ഖുർആാനാണിത് പച്ചയായി പറയണത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉലുൽ അമ്രിനും നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണം എന്താ ഈ ഉലുൽ അമ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാമുകളൊക്കെ തെഫ്സീറുകളിൽ പറ്റ പോയല്ലടോ ഇമാമുകളൊക്കെ തെഫ്സീറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാ അത് മുജിത്തഹിതികളായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇമാം റാസിയുടെ തെഫ്സീറുൾ കെബീർ നോക്കിയാ കാണ ഇബനു ജരീർ തൊബിരി നോക്കിയാ കാണ വേണ്ട ഇമാം കുർത്തുബിയുടെ അൽ ജാമിയൊഴി അഹക്കാമിൽ ഖുർആാൻ നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണിത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പോക്കറ്റ് എന്ന് എടുത്തൊന്നുമല്ല ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞ എന്താ തറത്തു ഫീക്കും അമ്രൈനിൽ എന്തോ മാത്തും രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനും മറ്റൊന്ന് ഹദീഫുമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മധുഹബുകളും
ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ അതിയുള്ളാഹ വ അതിയുർ റസൂല വ ഉലിൽ അംദി മിൻകും തഫ്സീറിൽ കാണ വേണ്ട ഇനി വേറെ ആയത്ത് കേടാം ഫസ്അലു അഹ്ല അദ്-ദിക്രി ഇൻ കുൻതും ലാ തഅ്ലമൂൻ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അഹ്ലു അദ്-ദിക്രിനോട് ചോദിക്കണം ആരാണ് ഈ അഹ്ലു അദ്-ദിക്ർ ഇമാമുകൾ ഒക്കെ തഫ്സീറുകൾ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇമാം ഗസാലി എഴുതി വെച്ചു ഇമാം ആമിദി എഴുതി വെച്ചു ഇമാം സുബ്ഹി എഴുതി വെച്ചു എത്ര ഇമാമുകൾ അവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് മുജ്തഹിദുകളായ ആളുകളാണ് അതായത് മദ്ഹബിന്റെ ആളുകൾ ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഇമാമുകളാണ് ആ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ പോക്കറ്റ് എന്ന് എടുത്തോന്നല്ല നിങ്ങൾ കരുതി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ല ഖുർആാനും സുന്നത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ പോരാ അത് മറിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകളുള്ള കോട്ടിങ് മാത്രമേ മുജാഹിദുകൾ കയ്യിലുള്ളൂ ഖുർആാ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ റെഡി റെഡിയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഖുർആാനിൽ വേറെ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നിന്നേടത്തുനിന്ന് പത്ത് ആയത്ത് ഓതും ഞാൻ മധുഹബുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കണം എന്നതിന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് ആയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം ഓതും സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ അതിന്റെ ഒരു പവർ അതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഖുർആാനിൽ ഇമാമി ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഇമാമുകൾ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞതിന് എതിരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇമാമികളൊപ്പം കൂടെ എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും തിരു ഹദീസുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇമാമുകളെ സ്വീകരിക്കണം കാരണം അവരാണ് വിവരമുള്ളവർ എന്താ ഇത് ബുദ്ധി ആരോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മുജാഹിദിന് അഞ്ച് അതീസ് പോലും കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം അതീസ് കിട്ടൂല ഇമാമുകൾ പത്ത് ലക്ഷം അതീസ് മനപ്പാറുള്ളതാ പിന്നെ പത്ത് ലക്ഷം അതീസ് മനപ്പാറുള്ളവനോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് അതോ പത്ത് അതീസ് മനപ്പാറുള്ളവനോടാ ആർക്കാ അത് അറിയേണ്ടത് ആരോടത് പറയേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ചോദിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചോദിക്കണോ പത്ത് ലക്ഷം അതീസ് മനപ്പാറുള്ള ഒരാളുടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അയാളോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് അതല്ല പത്ത് അതീസ് വിവരമുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതാണ് സുന്നി മുജാഹിദും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇമാ ഹദീസ് പാണ്ഡിത്യള്ള ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മുജാഹിദ് നിൽക്കുന്നതോ ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത ജാഹിലുകൾ എന്നാ ഞാൻ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു വിവരമില്ലാത്തവർ ആ വിവരമില്ലാത്ത മൗലവിമാര് പറഞ്ഞ നോക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു പിറന്നു വീണ കുട്ടിയുടെ ബാഗ് വലത്തെ കാതിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അതിന് തെളിവുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാരാ ജക്കരി അസലായി അനീഫകായ കൂടി നമ്മളെ മറ്റേ എങ്ങനെ ബാലുശ്ശേരി ഈ ജാതി ആൾക്കാരെ ഈ ആധുനിക പണ്ഡിതം ഇവരൊക്കെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ പണ്ടു അതും കൂടി സുന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനാചാരമാകുന്നു അനാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നിരകത്തേക്ക് പോണ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ വലത്തെ കാതിൽ വാങ്ങും ഇടത്തെ കാതിൽ ഇഹാമത്തും കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണെന്താ ആരംഭ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ ഉമ്മുസുബിയാൻ എന്ന മാരക രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മുസുബിയാൻ എന്ന പിശാജ് ബാധ ആ കുട്ടിക്ക് ഏൽക്കൂല വലത്തെ കാതിൽ വാങ്ങും ഇടത്തെ കാതിൽ ഇക്കാമത്തും കൊടുത്താൽ എന്ന് റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞതോ അത് രണ്ടും ചെയ്യരുത് കാരണം അത് രണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ പിശാജ് ബാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെയ്യരുത് ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പഴയ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഇത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വെച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഗവേഷണം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അത് സുന്നത്തില്ല ഇത് മതമാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി നമുക്കും അള്ളാഹു ചെറിയൊരു ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടില്ലേ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലം മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തു സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അല്ലല്ല അത് സുന്നത്തില്ല അത് അനാചാരം അത് ചെയ്തു പോയാൽ നിരകത്ത് പോകും വക്കുല്ലു വിദ്യാർത്ഥിക്കും വലാല വക്കുല്ലു വലാലത്തിൻ പിന്നാർ ഇതേതാ മതം ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തലമ കയറാത്തത് ഇതാ 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇത് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എന്ത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ത് മതാണിത് ഇത് ഏത് കുറുകാരാണുള്ളത് അറിയായിട്ട് ചോദിക്ക നിങ്ങൾ പറയും അത് ക്ലിപ്പ് തിരിമറി നടത്തിയതാണ് ഒരു തിരിമയും പടച്ചോര തോഫിക്കൊണ്ട് ഞാനിത് പല വേദിയിലും പറഞ്ഞ് മുജാഹിദ് കൂട്ടം കൂടി ജാമ്യ നദിവിയിലെ മൗലവിമാര് കൂട്ടം കൂടി വന്നതാ ഞാൻ പഴമള്ളൂര് മുഖാമുഖം നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ ക്ലിപ്പ് ശരിയല്ല വെക്കുന്ന അതിന് എതിരി പറഞ്ഞു ബക്കാരാണ് തുടങ്ങിയപ്പോ കണ്ട് പിന്നെ മയത്തിലെ തലം വന്ന് പേൻ പോണ മാതിരിയാ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ പോയത് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ വമ്പ് ഉണ്ടാവൂല ഞങ്ങക്കറിയാ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിമറി നടത്തുന്ന കാര്യം എല്ലാം തന്നെ പറയാൻ നേരല്ല പിന്നല്ല തിരിമറി ഇത് പച്ചയായി പറഞ്ഞ സീഡിയിലുള്ളതല്ലേ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ വികാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ് അതായത് ഇതൊക്കെ മതമായി അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങൾ അത്ര തരം താഴരുത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ വിവേകമുള്ളവരായി മാറണം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം ഇത്ര തരം താന്ന് പോയി ഈ വിവരമില്ലാത്ത മൗലവിമാരുടെ മുഖത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിവരമുള്ള ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു വിവരമില്ലാത്ത മൗലവിമാർ പറയുന്നത് മതമല്ല അത് ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്തുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലേട്ടനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മൈദീൻ ഷെയ്ഖെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് കാഫിർ ഏത് അത് നിങ്ങൾ സി ഓക്കെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നതാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം മുമ്പും പിമ്പും ഒക്കെടാ ഞമ്മള് ഞങ്ങളിതാ ആയിരം കുതിരശക്തിയോടെ ഒന്നല്ല ആയിരം കുതിരശക്തിയോടെ അലബി സഖാഫി എന്ന ഞാൻ അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി എന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് സിക്കന്ദർ സഖാഫി എന്ന ഇവര് ഞങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പാട്ടും പാടിയാണ് പോരാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസിന് ഇയാൾ ഈ പ്രസംഗിച്ച സിഡിയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെതിരിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാളെ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരാ സുന്നിയാളല്ല കഴിയും തെളിയിക്കാൻ ആ അതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇതേ പത്ത് സ്റ്റേജ് നിന്ന് ഞാൻ വെല്ലു വിളിച്ചതാണ് മുജാഹിദ് മൗലിമാർ ഇതുപോലെ വന്നതാണ് സിഡി വെച്ചതാണ് ആ സിഡി വെച്ചിട്ട് അവര് ഇളിപ്യരായി പോയതാ ആ അനുഭവം ശക്തിയിലാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയല്ല അതൊക്കെ അനുയായികളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും അതിന്റെ അപ്പുറപ്പം കട്ടതാണ് ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ആ ജാതി പടു വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞിട്ട് കുടുങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം പഠിച്ചോളി ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് വെക്കുന്നത് എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്തത് പറയും അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇവിടെ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ ഷാഫി ഇമാമ് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്താൽ അവൻ കാഫിറായി അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറബിയിൽ പറഞ്ഞാലും ഞാനും മലയാളത്തിൽ വായിക്കണം എന്ന് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തുറുമുദിയിലുള്ള ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസിൽ ഉണ്ടോ ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്തു ലക്ഷം ഹദീസ് പഠിച്ച ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഹദീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഷാഫി ഇമാം ആവൂലേ ഞാൻ പറയണത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഹദീസ് വിവരം ഇല്ലാന്നാണ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഇല്ലാന്നാ ഞാൻ പറയണത് അത് പഠിച്ചവർ ഇമാമുകളാണ് അവർ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം വിശദീകരണവുമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം 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 നവബി അതുപോലെ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തബി തുഹിപ്പത്തുൽ മുഹത്താദിൽ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം മതീത്ത് എനിക്കറിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറ ഭൂമി കൂടെ നടക്കും ഞാൻ ആകാശത്തു കൂടെ എന്റെ നടത്തണ്ടാക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം അപ്രയോ പ്രസക്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് അത് ശരിയല്ല ആ ചോദ്യം ചോദ്യം ആ അതായത് മുജാഹിദുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതരാ ഓല് സിക്കന്ദർ സഖാഫി ഇതിന്റെ സംഗതി എനിക്കറിയാം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇടുമ്പോ മുജാഹിദ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലിപ്പുകൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് അവരൊരു സി ഡി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സി ഡി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഞമ്മക്ക് ആ സി ഡി അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അതാണ് എനിക്കറിയാ എനിക്കറിയാ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിച്ച ആ
ഞാൻ മറുപടിയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അതൊക്കെ ചീട്ടും മാർക്കൊക്കെ എനിക്കറിയാ നമ്മളിവിടെ സുഖകരമായി ഇങ്ങനെ പോവാണ് ബിരുദ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെച്ച ക്ലിപ്പുള്ള ബാലുശ്ശേരിയുടെ സി ഡി കൊണ്ടുവരുവോ മുഴുവൻ ഞാൻ തരാം അതേ അവസരത്തിൽ അതിനെതിരിൽ നിങ്ങളെ മൗലവിമാര് പ്രസംഗിച്ച സി ഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല അത് നിങ്ങൾ ആഫീസ് കൊണ്ടുപോയി പ്രദർശിപ്പിച്ചോളി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളിതൊക്കെ നല്ല നൂറ് ശതമാനം ബുദ്ധിയോടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിച്ച സി ഡി ആണ് ഞാൻ ക്ലിപ്പാടിട്ടത് ഇതാ മുസ്ലിയരെ ആ ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിച്ച സി ഡി ഉള്ള ആ പ്രസംഗമുള്ള സി ഡി ആണിത് നിങ്ങൾ വെച്ചതിന്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം കട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ ഉമ്മ പറ്റ മുജാഹിദുകളുണ്ടോ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിയില കഴിയില എന്താ കഴിയില പ്രസംഗ സി ഡി ഉണ്ട് കഴിയില അത് പിന്നെന്താ ആ ഫൈസൽ ഒരു മൗലവി ഉണ്ട് അയാൾ പ്രസംഗിച്ച ഒരു സി ഡി ഉണ്ട് അയാളെ പ്രസംഗമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിച്ച സി ഡി ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച സി ഡിയുടെ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഉള്ള സി ഡികൾ കൊണ്ടുവരൂ ഞങ്ങൾ അത് വെക്കാൻ റെഡിയാണ് ഇന്ന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ റെഡി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നേ അല്ല ഞങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കും ഇയാൾ ചോദിക്കട്ടെ ആ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ അവസാനത്തെ ഓരോ ഓരോ മാർക്കാണ് അതിലൊന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ തുടരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ചോദിക്കും നമ്മളെ നമ്മൾ ആ ചോദ്യോത്തരം നടക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇരിക്കും എല്ലാവരും അതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യോത്തരം നടക്കുന്നു ഇരിക്കി അതെന്താ അറിയാം ചിലപ്പോ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ചില എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വികാരം വരും അപ്പൊ കുറച്ച് ശബ്ദം ഒക്കെ ഉയരേണ്ടതാണ് അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഇരുന്നോളൂ വിഷയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കി ആ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓല ഇരുന്നു അത് സാറിന്റെ ഓലായി കുറച്ച് ഞാൻ മാറിക്കോളും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ കണ്ട് ഇമാം നബബി കണ്ട് ഇബിൻ ഹൈസർ കണ്ടു അതിന്റെ മറുപടി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇമാം മുസാഫിന്റെ മുസ്ലത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളല്ല ഇമാം നിങ്ങൾ ആ ഹദീസും കണ്ടു അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഹദീസ് പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതാ പ്രശ്നം അതാ പ്രശ്നം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചിന്തിക്ക് ഇതാ ഈ തുറമുദിയിലെ ഹദീസ് എന്ന അയ്യായിരം നാലായിരത്തി ചില ഹദീസ് പത്തു ലക്ഷം എന്താ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പത്തു ലക്ഷം ഹദീസ് മനഃപ്പാടമുള്ള ഇമാമുകൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അതിനെതിരിൽ അയ്യായിരം ഹദീസിലുള്ള കിതാബിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരിൽ ഒരു ഹദീസ് കാണുന്നു അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടുള്ള ആളുകളെ തല്ല എന്നിട്ട് ഈ അയ്യായിരം ഹദീസ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കും ചെയ്യാം ഈ ഹദീസ് കണ്ടവരാണ് ഇമാമുന ഷഫീർ അല്ല ഇമാം നബബി ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാ ഓന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തുറുമുദിയുടെ ഹദീസ് ഉണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അവൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അല്ല അല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്താൽ അവൻ കാഫുറാകും എന്നുണ്ടല്ലോ അവർ പറയാണ് ഇമാമികൾ വിശദീകരിക്കാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അപ്പൊ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് എതിരാകൂല എന്താണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അള്ളാഹുവിനോട് നൽകുന്ന ആ ബഹുമാനം ആ തളിയും ആ ആദരവ് അത് നൽകിക്കൊണ്ടാണോ എന്ന ആള് കാഫുറാകും പക്ഷെ മുസ്ലിമികളായ ആളുകൾ മമ്പർത്ത തങ്ങളെ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തംപള്ളി ഷെയ്ഖിനെ പറയുമ്പോ ഈ താളിമും ഈ ആദരവും നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കാഫുറാവൂല്ല ഈ അജീത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മാമികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ അവർ അജീത്ത് കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ല തുറുമുദിക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഈ മാമുകളല്ലേ പൂർവികർ അത് നിങ്ങൾ കഥ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ അത്ര കഥ ഇല്ലാതാവരുത് നിങ്ങൾ വളരെ താഴ്ന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അയ്യായിരം അതീസിൽ ഉള്ള കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് ആദീസാ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ പത്തു ലക്ഷം ഹദീസോളം മനപ്പാടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞത് അയ് അത് അത് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല നമ്മൾ ഈ അദീസ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിയോട് യോജിക്കുമോ നിങ്ങൾ പറയും ഒന്ന് കൊടുക്കും മൈക്ക്
അങ്ങളെ ബുദ്ധി നിങ്ങളെ ബുദ്ധി എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല അത് ചിലപ്പോ അങ്ങനല്ല അത് ചോദ്യല്ല ഞാൻ കുറുകാർ സുന്നത്ത് ചോദിച്ചില്ല ഞങ്ങളോട് നമ്മളൊരു വിഷയങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സഹിഹായ അദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാഫി ഇമാമിനോട് യോജിച്ചു വന്നതായിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സഹിഹായ അദീസിൽ വന്നത് ഖുറാനിനും സുന്നത്തിനും വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കും പഠിച്ചോ എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മമ്പുറത്തെ തങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റസൂറുല്ലാനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല റസൂറുല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി പറയല്ല റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് ഷഫാഅത്ത് തേടല് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യല് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റസൂറുല്ലാനെ വിളിച്ച് തവസുല് ചെയ്യല് ഇത് മൂന്നും ശിർക്കാണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മുജാഹിദ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഇതിലെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞില്ലോ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ മുൻപ് കയ്യിലുണ്ട് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തീരട്ടെ അതൊക്കെ അവിടുക്കു ഓ ഞാൻ മറുപടിയുടെ മാല പടക്കത്തിന് തിരികെ കൊളുത്താൻ പോവാണ് പറയാൻ നിങ്ങൾ ബേജാറാകല്ലേ ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് റെഡി റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ ബേജാറാകല്ലേ ഞാൻ പറയണതൊന്ന് കേൾക്കി നിങ്ങള് എന്താ നമ്മുടെ വാദം ഒറ്റ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെളിവുകൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് എവിടെ വീണ്ടും വെച്ച് മാറും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇപ്പോ ഇൻഷ അല്ല അല്ല തോഫിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഇതായത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച നിങ്ങൾ ഇത് മാറാൻ പോവാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്താ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു റസൂലുള്ളാനെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യൽ ഷിർക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം റസൂലുള്ളാനെ വിളിച്ച് ഷെഫാഹത്ത് തേടൽ ഷിർക്കാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ വേണ്ട നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം സഫലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സഫലമാവാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാൽമാക്കലുടെ മക്ബറയിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ജൂതന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അത് മക്ക മുഷിരിക്കിന്റെ സ്വഭാവമാണ് മുജാഹിദ് എഴുതി വെച്ചതാണിത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ ഉദ്ദേശ സാഫല്യത്തിന് പോയ ഓ മുഷിരിക്കാണ് കാഫുറാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്ക് ഒരൊറ്റ സംഭവം നൂറെണ്ണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല സൂറത്തിൽ പാത്ര നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാം പറയാം ഒരു പ്രശ്നവും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളി ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ പറഞ്ഞ് പോകില്ല റൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ ജഹറത്തിങ്കിലേക്ക് ഉദ്ദേശ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നവൻ മുഷിരിക്കാണ് കാഫിറാണ് മക്ക മുഷിരിക്കാണ് ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നാ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സ്വഹാബിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊൽഹത്ത് അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉക്കുബത്ത് ബിൻ ആമിർ റലി അള്ളാഹു എന്നു ഒരൊറ്റ സംഭവം സ്വഹാബിയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒരൊറ്റ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്തുൽ പാത്ര ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഈ ഉക്കുബത്ത് ബിൻ ആമിർ റലി അള്ളാഹു എന്നു റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹോദരന്മാരെ ദീന് പഠിച്ചവരാ അദ്ദേഹം ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു എന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഷാമിൽ നിന്ന് ഡമസ്കസ് ഫത്തഹായ വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് ഏഴ് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാ മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ കാണുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെരിയപ്പെടുത്തുന്നു പറയുന്നു തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒക്കുപത്ത് പിന്നെ ആമിർ അലി അള്ളാഹു ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് വയ്യ ഏഴ് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് പോകാൻ എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് എന്റെ യാത്ര ധൈര്യം ഒന്ന് ചുരുങ്ങി കിട്ടണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്
ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدواعه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشفعه به في تقريب طريقه عند برنة യാത്ര ദൈർഘ്യമൊന്ന് ചുരുങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉൾക്കുപത്തുബിനുറന്ന സ്വഹാബി വര്യൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിങ്കരിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റസൂറുള്ളാനോട് ഷഫാഴത്ത് തേടുന്നു അങ്ങനെ തന്റെ യാത്രാ ദൈർഘ്യം ചുരുങ്ങി കിട്ടുന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോ രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഷ്യാമിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഏഴ് ദിവസം യാത്ര പോകുന്ന അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നത് രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം എന്റെ വഴി ഒന്ന് ചുരുക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി റസൂറുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്കൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഷഫാഴത്ത് തേടുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മുജാഹിദ് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തവൻ മുഷിരിക്കാണ് കാഫിറാണ് ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ചെയ്ത ഉൾക്കുബത്തുബിനാമിറന്ന സ്വഹാബി മുജാഹിദ് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മുഷിരിക്കായില്ലേ മാതല്ല കാഫിറായില്ലേ ഇവർ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോയില്ലേ എന്താണ് മുജാഹിദുകൾ ഈ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ സമസ്തക്കാർ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമസ്തക്കാരല്ലേ എന്തെങ്കിലും ലളിതമാക്കാമായിരുന്നു ഇത് റസൂലിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ച സ്വഹാബിയല്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നൂറെണ്ണം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും നൂറെണ്ണം പക്ഷെ ദീർഘമായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സ്വഹാബി വര്യൻ ആരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനോടു മദീനയിൽ വമ്പിച്ച ഞാൻ ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കല്ല നൂറെണ്ണം പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ തപസ്സുൽ ഇസ്തിഹാസ ചരിത്രത്തോട് നേർക്കുനേർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് ഇമാമുകൾ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വഹാബികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇമാമുകൾ ചെയ്ത തപസ്സുൽ മിസ്തിഹാസുകൾ അതിലുള്ളത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നോക്കു നിങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീനയിൽ ഒരു പുതിയ ദുഷ്ടനായ അക്രമിയായ ഗവർണർ വന്നപ്പോ മദീനക്കാർ ചെയ്തതെന്താ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മക്കെ മദീനയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്വഹാബികളും ചെറിയവരും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചു കൂടി അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ എന്ന സ്വഹാബിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തതെന്താ ഞങ്ങൾ പറയല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഹിജറ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വഫാത്തായ പണ്ഡിതൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വർഷം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട കിതാബ് എത്ര ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട കിതാബാണ് എന്റെ കയ്യിൽ അല്ല മസുറുദിയുടെ മുറൂജു ദഹബ് ഇത് ചെയ്തതാരാ സ്വഹാബികളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയതാരാ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ എന്ന മുത്തബി ഉസുന്ന എന്ന സ്വഹാബിയാണ് വേണോ നൂറെണ്ണം പറയാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നൂറെണ്ണം പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തവൻ മുഷിരിക്കാണ് കാഫിറാണ് ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സ്വഹാബികൾ എല്ലാവരും ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ മുഷിരിക്കായില്ലേ കാഫിറായില്ലേ ജൂതനായില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിയായില്ലേ സ്വഹാബി വര്യന്മാരൊന്നും തോഴീത് അറിയാത്തവരാണോ അല്ല അവർ ഖുർആൻ പഠിച്ചവരാണ് തൗഹീദ് പഠിച്ചവരാണ് റസൂലിൽ നിന്ന് ഇത് പകർത്തിയെടുത്തവരാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് അവർ റസൂറുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്കിൽ പോയി ചെയ്തു എന്ത് എതിരില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം അവർക്കറിയാം അത് ഖുർആാനിനെതിരല്ല അത് സുന്നത്തിനെതിരല്ല അത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ നിലപാടിനെതിരല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പൊ മുജാഹിദ് പഠിപ്പിക്കണ ഈ തൗഹീദ് അത് ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് അത് പ്രവാചകരുടെ സുന്നത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ലോകത്ത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണ് 
യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ വാദമുണ്ടല്ലോ ഏത് റസൂലുല്ലാനെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഈ വാദം ഖുർആാനിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഇജ്മാഴ് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വഹാഭിവര്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച ആശയം അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുള്ളത് ിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വഹാഭിവര്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച ആശയം അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുള്ളത് അതാ ഞങ്ങൾ പറയും അതിനെതിരാ നിങ്ങളുള്ളത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിനെതിരാ നിങ്ങളുള്ളത് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാറണം നിങ്ങൾ ഇത് ഷിർഖാണ് കുഫ്രാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്ത് പതിനാല് കോടി മുസ്ലിം അല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ കോടാനു കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫറാക്കുന്ന മുഷിദിക്കാക്കുന്ന മുർത്തദ്ദാക്കുന്ന അബൂജഹലിനെ വെല്ലുന്ന മുഷിദിക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവണത നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഇത് ഖുർആാനല്ല ഇത് തോഹീദല്ല ഇതിനെതിരിലല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏത് നിങ്ങൾ ഓതിയല്ലോ ഇന്ന കലാ തുസ്മിയുൽമൗത്തുസ്മിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ തൊപ്പി വെച്ച നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ആ ആയത്ത് ഇതിനെതിരല്ല ഞാൻ പറയല്ല എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുജാഹിദ് സാധാരണ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാരുള്ളത് എന്താ ഇന്ന കലാ തുസ്മിയുൽമൗത്ത നിശ്ചയം നബിയെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കൂല എന്ത് മരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കൂല അപ്പൊ മരിച്ചോർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല നായിലേ എന്നാ സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന കലാത്തുസ്മൗത്ത അതുപോലെ വേറൊരായത്ത് നിങ്ങൾ കബറിലുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മുജാഹിദിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ദുർവ്യാഖ്യാന ആയത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് രണ്ടുണ്ടാക്കി പിന്നെ ധൈര്യസമേതം നടക്കാന്ന മുജാഹിദിന്റെ വെപ്പ് പാവം സാധുക്കൾ പെട്ട അകത്ത് ആ ആ അബദ്ധത്തിന്റെ ആഴം അളക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ രണ്ട് ആയത്തും ഇറങ്ങിയത് മുജാഹിദ് ആഫീസിലേക്കല്ലോ അത് ഇറങ്ങിയത് എവിടുക്ക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളിലേക്കാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താ പറയുന്നത് മരിച്ചവർ കേൾക്കുമെന്നാണോ കേൾക്കില്ലെന്നാണോ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി അതിൽ അറുപത്തി ഏഴാം നമ്പർ അധ്യായം ഇമാം ബുഹാരി എന്ന ലോക പ്രശസ്ത ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു ബാബുൻ ഒരു അധ്യായം പറയുകയാണ് എന്താ അധ്യായം അൽ മയ്യിത്തു മരിച്ചവൻ മയ്യത്ത് അയാൾ കേൾക്കും ചെരിപ്പിന്റെ ശബ്ദം മരണപ്പെട്ട മയ്യത്ത് കേൾക്കും കബറടക്കിയ മയ്യത്ത് കേൾക്കും എന്ന അധ്യായം വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഇതാ ഇതിൽ പറയുന്നു റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് അനസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വിലന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അനിന്യബിയ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെ തന്റെ കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന മറവ് ചെയ്യാനും അവന്റെ സംസ്കരണ പ്രക്രിയകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്ന അനുയായികൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോരുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഹത്തടക്കപ്പെട്ട മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മയ്യത്ത് സംസ്കരണ പ്രക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുടെ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാല റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഹദീസ് മുപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഹദീസാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആഴത്ത് ഇറങ്ങിയതാർക്ക റസൂലിന് റസൂല് പറയുന്നു മയ്യത്ത് കേൾക്കും സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കിതാബല്ലോ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ബുഖാരി ഇമാം ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ മുജാഹിദുകൾക്ക് തർക്കല്ലോ ആ ബുഖാരി ഇമാമാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് ബുഖാരി സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയാ മുജാഹിദ് ധൈര്യം കാണിക്കുമെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ കൗതുകമുണ്ട് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് കഴിഞ്ഞില്ല സൊഹീ മുസ്ലിം ഇല്ല ഈ അനസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വേണ്ടി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം ഇന്നൽ മയ്യിത്ത ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നൽ മയ്യ ഒരു മയ്യത്ത് നിശ്ചയം മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്തിൽ പറയുന്നു ആ ഇതാ ഇന്നൽ മയ്യത്ത് ഇതാ ഉറിയ തന്റെ കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നഹു 
എത്ര തെക്കീദ റസൂല് പറയുന്നു അറിയോ ഇന്നഹു നിശ്ചയം ആ മയ്യത്ത് ല യസ്മഉ ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഖഫ്ഖനി ആലിഹിം മയ്യത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മറമാടാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ പിന്തിരിഞ്ഞു ഇവൻ സറഫു അവർ പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോൾ അവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സഹീഹ് മുസ്ലിം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴാം നമ്പർ ഹദീസ് അപ്പൊ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഉള്ളത് മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തുകൾക്ക് കേൾക്കുന്നാണ് കേൾക്കൂല എന്നല്ല അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവിക ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം അല്ല എന്നാ പിന്നെ മരിച്ച മയ്യത്ത് കേൾക്കൂല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഇന്ന കലാത്തുസ്മിത മരിച്ചവരെ നബിയെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കൂലാതൊരു ആയത്ത് ഓതിയല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതല്ല രസം പറയേണ്ടത് ആരാ മുജാഹിദുകൾ ആശയ സ്രോതസ് എന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇബിനു തൈമിയ ഇബിനു തൈമിയ പറയുന്നത് എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നു ഇബിനു അല്ല മുജാഹിദ് പറയുന്നു ഇബിനു പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറുകാൻ ശരിയല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മുജാഹിദുകളെ വിചിന്തനമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത കയ്യിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇബിനു തൈമിയ പറയുന്നു ഇബിനു തൈമിയുടെ ശിഷ്യനും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതാക വാഹകനാണെന്ന് കേരള ലതുപത്തുൽ മുജാഹിദീൻ മുജാഹിദ് സെന്റർ കോഴിക്കോട് രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു റുപ്പിക ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വിലയുള്ള ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖമെന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇബിനു തയ്യും രണ്ടുപേരും പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവർ പറയുന്നു മുജാഹിദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസല്ല റസൂ മരിച്ചവർ കേൾക്കുന്ന പറയുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇബിനു തൈമിയുടെ ഫത്തുവയാണിത് ഹരിൽ മയ്യത്തു യസ്മോഴു കലാമ സാഹിരിഹി ദീർഘമായ ചോദ്യം അല്ല മയ്യത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ കഴിയോ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫാജാമ മറുപടി പറയുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ പൊതുവിൽ മയ്യത്ത് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇബിനു തൈമി നൽകുന്ന മറുപടി കേൾക്കൂല എന്നല്ല കേൾക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇബിൻ കയ്യിബ് പറയുന്നത് എന്താ മരിച്ചവർ കേൾക്കുന്നു മാത്രല്ല അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താ അറിയോ അദ്ദേഹം പറയാണ് മരിച്ചവർ കേൾക്കുമെന്നതിന് തെളിവല്ലേ എന്ത് അതിൽ പറയുന്ന എന്താ മുമ്പ് മുതലേ നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് മിൻ തൽക്കീനിൽ മയ്യത്തി മയ്യത്തിന് തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു മയ്യത്തിന്റെ കബറിങ്കൽ ചെന്ന് നമ്മൾ തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കണില്ലേ അതെന്തിനാ ഈ മയ്യത്ത് കേൾക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപകാരം ചെയ്യാനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ ആരാ അത് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നേതാവ് ഇവരു കയ്യും പറയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ തൽക്കീൻ ചെല്ലി കൊടുക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ മരിച്ചോല് കേൾക്കുന്നു നീ ചില്ലറ വിഷയാണോ എന്നാണ് ഇവരു കയ്യും ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാ അപ്പൊരു ചോദ്യണ്ട് അമ്മ കൗലു ഹൂത്താല അള്ളാന്റെ കൗലുണ്ടല്ലോ കബരിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് വേറെ അടുത്ത വരിയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നക്കലാ തുസ്മിയോൾ അടുത്ത പേരയിൽ ഇന്നക്കലാ തുസ്മിയോൾ മൗത്ത വലാ തുസ്മിയോൾ വല്ലവും മുതിരീൻ ഈ ആയത്ത് മുദ്രിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറയുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ നോക്കണം പൗതി കട്ട ശരിയാവൂല ആരാ പറയുന്നത് ഇവരു കയ്യും പറയും ഇവരുടെ നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുൽ ആയത്തി ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം യതുല്ലു അത് അറിയിക്കുന്നു അലാ അന്നൽ മുറാദ മിൻഹാ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് കൊണ്ടുള്ള അൽ മൗത്ത എന്നത് കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ അന്നൽ കാഫിറൽ മയ്യിത്തൽ കൽബി ലാ തക്ദിരു അലാ ഇസ്മാഇഹി ഇസ്മാ അൻ യന്തഫിഉ ബിഹി എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് അറിയോ അയാൾ പറയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ചോര് കേൾക്കൂല എന്നല്ല പിന്നെന്താ ഈ മൗത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അന്നൽ കാഫിറ അൽ മയ്യിത്തൽ കൽബി ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അതെന്ത് കേൾവി കാതുകൊണ്ട് കേൾവി കേൾക്കൂല എന്നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നില്ലേ ബാപ്പാര് മക്കളോട് പറയില്ലേ എടാ ഞാൻ എത്ര ഒരു ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനോട് ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾ ആരും ഇത് കേട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പാവം ആ ബാപ്പാന മക്കൾക്ക് ആർക്കും കാതില്ല എന്നാ ഒക്കെ ചോട് കൊട്ടന്മാരാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നും അനുസരിച്ചില്ല ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും ഞാൻ ഇന്നലെ
അത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അറബിയിലും പറയും അതാണ് ഇതിന്റെ വിവക്ഷ കണ്ടോ ഇസുമാഹി ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന അതായത് അനുസരിക്കുക എന്ന കേൾവിയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം വിശദീകരിച്ച ആൾ പറയുന്നു വലം യുരിത് സുബഹാനഹു മുജാഹിദുകളോടാണ് നേതാവ് അനുശാസിക്കുന്നത് വലം യുരിത് സുബഹാനഹു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ത് അന്ന അസുഹാബൽ കുബൂരി അവരിലുള്ള ആളുകൾ ഖബറുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മുജാഹിദുകളെ ആരാ പറഞ്ഞത് മുജാഹിദിന്റെ പതാക വാഹകൻ എന്ന് ആപ്പീസ് നിറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇബിനുൽ കയ്യിമിന്റെ കിതാബ് റൂഹിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ആയത്തൊന്നും ഓതി ഇവിടെ മേക്കെട്ട് കയറാൻ വരണ്ട അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് വിവരമുള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിനുൽ കയ്യിമിന്റെ ഇബിനു തൈമിയയും അതേ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് തന്റെ ഫത്താവയിൽ പറയുന്നു ആര് ഇബിനുൽ തൈ ഇബിനു തൈമിയ മജുമുഹത്തുൽ ഫത്താവയിൽ ഇതേ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് കൊണ്ട് മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല എന്ന് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല കണ്ടോ ഇന്നക്കലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വിവക്ഷ ഫൈനൽ മുറാദ വിദാലിക്കൂല അനുസരിക്കൂല എന്നാണ് അത് തന്നെ കാഫിർ അവിശ്വാസികൾ അനുസരിക്കൂല എന്നാണ് അതല്ലാതെ കബറടക്കിയ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത കയ്യിലുള്ളത് മുജാഹിദിന്റെ ആശയ സ്രോതസ് ഇബിനു തൈമിയ വലത്തെ കയ്യിലുള്ളത് പതാക വാഹകൻ എന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇബിനുൽ കയ്യും രണ്ടും നമ്മളെ നേതാവല്ല മുജാഹിദ് നേതാവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് പറഞ്ഞോ അവൻ ഖുർആാനെ നിഷേധിക്കുന്നവനാണ് വിചിന്തനം വാരിക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതാ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ മണി മണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കാണാ മയ്യത്തിന്റെ മെല്ലെ നിർത്ത് പേൻ പോണ മാതിരി പോകും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ ഈ ആയത്തിലൊന്നും മരിച്ച മഹാത്മാക്കളോട് തേടുന്നതിന് എതിരല്ല അല്ല എന്നാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാത്മാക്കളോട് തേടിയവരാണ് സ്വഹാബികൾ രണ്ട് സ്വഹാബികളെ ഒരുപാട് സ്വഹാബികളെ ചരിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ അവരൊക്കെ മുഷിരിക്കാണ് കാഫിറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓതി ആയത്തില് എന്തില്ല റസൂറുല്ലാനെ വിളിച്ച് തേടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഓതിയ രണ്ടായത്തിന്റെ ഗതി ഗതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് മാറുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതാ ബുഹാരി സൊഹിഉൽ ബുഹാരി അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണം ഇതിൽ മയ്യത്തവ് കേൾക്കും എന്നാ റസൂല് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം പിന്നെ എന്ന സ്വഹാബി അബ്ദുള്ളാഹിബിനോമർന്ന സ്വഹാബികളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്കിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മുജാഹിദ് പറയുന്ന അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മുഷിരിക്കാണ് കാഫുറാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് പറയുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രതികരിക്കും ഒന്ന് സൊഹൈൽ ബുഖാരി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മയ്യത്തവ് കേൾക്കുന്നാണോ കേൾക്കൂലാന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സൊഹൈൽ ബുഹാരി തീർച്ചയും അവ മരിച്ച മയ്യത്ത് കേൾക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും വിശ്വാസം അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അലഹമുല്ല ഈ പരിപാടി സ്വീകരിക്കുമല്ലോ അതിലുള്ളതാണ് ബാബുൻ അൽ മയ്യത്തു എന്ന് ബുഹാരിയിലുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സന്തോഷം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയും വിഷയ തന്നെയാണ് അതന്നെ വിഷയം വിഷയ അല്ലാന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബുഹാരി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും ബുഹാരിയിലുള്ളത് എന്താ ബാബുൻ അൽ മയ്യത്തു എസ് മരിച്ചവരുടെ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ ശബ്ദം ചെരിപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് ബുഹാരി മാമ് ഹെഡിങ് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ ബുഹാരിന്റെ സ്വന്തം വകയല്ല ഇവ റസൂലുള്ളാന്റെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സൊഹൈൽ ബുഹാരി സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പൊ അർത്ഥം എന്തായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു മരിച്ചവർ കേൾക്കും ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞോളൂ തീരുമാനം പറയും നേരം കളയും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു അത് നിങ്ങൾ പറയില്ല എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ പറയും അല്ല നിങ്ങൾ പറയും ഓരോ ഓരോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം ഒരു അവസരം തരാം നിങ്ങൾ ബേദാറാലി നിങ്ങൾ ഒറ്റ മിഷൻ എന്തായാലും അല്ല അല്ല അത് നമുക്ക് ആയാലും ആയില്ലെങ്കിൽ നമ
കബറിൽ ഉള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ആ മാനവലോകത്തിന്റെ അർത്ഥപ്പ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മാനവലോകത്ത് പെട്ട ആളങ്ങൾ എവിടുന്നപ്പോ വരുന്നത് കബറിലുള്ളവരല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിത് കേട്ടില്ലേ പിന്നെ ഏത് നിങ്ങൾ ഇത് പേര് ഞാൻ ഇക്കണ്ട നേരം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആചാര്യ നിബിനു തൈമിയ പറഞ്ഞു കബരിലുള്ളവരല്ല ഉദ്ദേശം കബരിലുള്ളവരല്ല അല്ല അല്ല എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂപ്പര് നേരം പോലത്തിരിപ്പ അങ്ങനെ വരിക എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കബരിലുള്ളവരിനല്ല ഹൃദയം മരിച്ച നിങ്ങൾ ഞാൻ വരി പറഞ്ഞില്ലേ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ എന്നാണ് ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ ഹൃദയം മയ്യിത്തായ അവിശ്വാസി അല്ലാതെ കബരിലുള്ളവരല്ല അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇബിനു തൈമിയുടെ മജുമോട്ടിൽ പത്താവ ഇബിനു തൈമിന്റെ കിതാബ് റൂഹ് ഇതൊന്നും ഉപ്പര് ഉപ്പര് നേരം വെളുത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ണും തിരുമ്പിന് വരിക എന്നിട്ട് പറയാം മാനവലോകത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കി എന്തെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയല്ലേ മൈക്ക ഇയാൾ കൊടുക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്ന ആളാങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾ പറയണം അതാണ് വലിയ വിഷയം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറണം അയാൾ കൊടുക്കാ അത് പ്രശ്നമല്ല അയാൾ അയാൾ ആര് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളം പിന്നെന്താ മനസ്സിലാകാത്ത എവിടെ മനസ്സിലാകാത്ത അത് പറയും ാണോ <laughs> ഇതൊക്കെ തന്നെ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ദുർബലം എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിന്റെ എട്ടുകാലിയുടെ വലയേക്കാളും ദുർബലമായ ന്യായങ്ങൾ ഖുർആാനോടൊക്കെ പറയും അത് ശരിയല്ല അത് വ്യാഖ്യാനമുണ്ടോ സഹി അതീതുണ്ടോ അതീതോടൊക്കെ പറയും സഹിയാണോ സഹിയായ അതീതോടൊക്കെ പറയും അത് ദുർബലമല്ലേ ഇതൊക്കെ ആപ്പീസിലുള്ള ആളുകളോട് പറയേണ്ടതല്ലേ കഥയുള്ള വിവരമുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു കഥയുമില്ലാത്ത ഈ സ്കൂളിൽ എൽ പി ഈ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരോട് പറയേണ്ട വർത്താന ആലിബികളോട് പറയേണ്ട വർത്താനല്ല സഹിയുൽ ബുഹാരി എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയാ സഹിയായ അതീതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഥയില്ലാത്ത വർത്തമാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ദുർന്യായമാണ് സഹിയുൽ ബുഹാരിയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഹദീസാണ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് സൊഹയുൽ ബുഹാരിയാണ് സൊഹയുൽ ബുഹാരി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാണ് ആ സൊഹയുൽ ബുഹാരിന്റെ ഹദീസാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ വലിയ വീമ്പിളക്കി ഇവിടുന്ന് യാതൊരു അപശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വളരെ ശാന്തരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു അപശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്തത് പറയരുത് ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കണം നാക്കുള്ള ആളുകളല്ലേ അപശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളെ രോമത്തിന് പോറൽ ഏൽക്കൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോ തോഫി കയറ്റി രോമത്തിന് പോറൽ ഏൽക്കൂല അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരാര് മുണ്ടൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ജാതി വിട്ടിത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത കളവ് പറഞ്ഞ് മുഖത്തോട് മുഖം നിൽക്കുമ്പോ നോണ പറയരുത് നോണ പറയരുത് അപശബ്ദം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ റിക്കോർഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നോണ പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അതൊക്കെ മുജാഹിദ് ആപ്പീസിലെ നടക്കുള്ളൂ വിവരമുള്ളവരെയും അന്തുള്ളവരെയും മുമ്പിൽ നടക്കൂല അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല നിങ്ങൾ രോമത്തിന് താരാർ പറ്റൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളെ രോമം ഒന്നും പോവൂല ഇൻഷാല്ല ആ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി ആ ജാതി ബളിപ്പ ന്യായ ഉണ്ടല്ലോ വിവരമുള്ളവർ മുമ്പിൽ നടക്കൂല നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെയും വിവരമുള്ളവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുജാഹിദ് മൗലിമാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖാമുഖം നാനൂറെണ്ണം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടോളി മനസ്സിലായിക്കോളി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇതിലും വലിയ ഹോജാക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നതാ വന്ന പോക്കുണ്ടാവൂല വയനാട്ട് കല്യാണത്തിനോ മാതിരി പിന്നെ വരുമ്പോ പോണ പോക്കുണ്ടാവുക അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിക്കളി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഉസ്താദ് അവർഗൽ ആ ക്ലിപ്പിന്റെ പരിപൂർണ രൂപമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ അവരിറക്കിയ ഒരു മുജാഹിദ് സി ഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചവിട്ടിയത് ചാണം കഴുകാൻ തന്നത് മൂത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സി ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ക്ലിപ്പിന് അതിന്റെ പര
യാതൊരു പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കുറവല്ലേ ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുറവും പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറവും പാടില്ല അവിടെ പാടില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയല് തന്നെ ഒരു കുറവല്ലേ അത് ശരിയാണ് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയല് പിന്നെ കുറവല്ല അത് മധുഹാണ് ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് മധുഹയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ശരിയാവും അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഒരു കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലം അവിടെ എന്ന് ഞാൻ കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മധുഹയാവുള്ളൂ അത് കുറവല്ല നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാ അള്ളഹാനെ പറ്റി പറയാ തൗഹീദ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറ ഒരു കുറവില്ല പൂർണ്ണത അങ്ങനെ അല്ലാതെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാ പോരാ പുറത്തേക്ക് പറയണം മനസ്സിൽ വെച്ചാ പോരാ പുറത്തേക്ക് പറയണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒരു കുറവും പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലോ സ്ഥലമില്ല അത് അള്ളാന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത് തന്നെ പ്രശ്നമായി അത് തന്നെ ഞമ്മളെ പിന്നെ പ്രശ്നമായി അതാ ഞാനും ഇങ്ങനെ കടന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞോളി നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാള് ഒരു സാധനം കൈ കാലി നിന്നും പറയണ്ട വിഷയം പറയും നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോളി നമുക്ക് നന്നായി സംസാരിക്കാം പറയും വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തുറുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അതിനോട് പറയുമ്പോൾ വിഷയം ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊണ്ടാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ കാല് പൊതിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലേ നമ്മള് കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ലാ സന്തോഷമുള്ള ഞമ്മ കിട്ടോ അതിന് യാതൊരു സന്തോഷം അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ അതിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം പൂർണ്ണത മാത്രം ഉള്ള അള്ളാഹുവിൽ അങ്ങനെ അപൂർണത കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവും പാടില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയല് ഒരു കുറവാണോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഇടത്ത് അള്ളാഹ് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലോത്ത ഒരു വസ്തുവില്ല ഒരു സംഗതിയില്ല ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ലട്ടോ എന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെ വന്നതാണ് അത് കുറവൊന്നല്ല അള്ളാഹുവിന് അതിന് കഴിവില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഒരു സംഭവം നടത്താൻ പിന്നെ അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ പെടാത്ത ബുദ്ധിയിൽ പെടാത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയിലും ബുദ്ധിയിലും പെടാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയിൽ പെടാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെ നടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അലി പിന്നെ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യം നടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ഈ മൊഴിജത്ത് കരാമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഈ വസ്തുതയിൽ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കലല്ലേ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാ മൊഴിജിസത്ത് കറാമത്ത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ മുമ്പ് ചോദിച്ചതിന്റെ ആകത്തു ഞമ്മള് തിരിയണ കോലത്ത് നിങ്ങൾ തിരിയാതെ ഇങ്ങനെ വളതി തിരിഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിച്ചേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മനുഷ്യർ തിരിയണത് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയണ്ട നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് മനുഷ്യർ തിരിഞ്ഞോട്ടെ അതിനെന്താണ് കുഴപ്പം ഉസ്താദിനാണ് ക്ഷമ കൂടുതൽ വേണ്ടത് എനിക്ക് നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം കഴിയോളം ക്ഷമിച്ചിരുന്നാണ് നിങ്ങൾ മുണ്ടരുത് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ നേരത്ത് ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നിക്കണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ചോദ്യം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുവരെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നു എന്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി അല്ല പിന്നെ ക്ഷമിച്ചവിടെ ഇരുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങളെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയാം ഇനി ഞാൻ മറുപടി പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിണ്ടാൻ പാടില്ല രണ്ടാൾ കൂടി പറഞ്ഞ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കും വേണ്ട മുമ്പത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല അത് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ ചോദ്യം ഒരു സന്ദർഭം അത് എന്താ രണ്ടു മൂന്നായ മറുപടി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല ഓരോ ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അങ്ങനല്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദി
ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊരുത്തൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് കൈയുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് കാലുണ്ട് എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു പോയി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിയണ കാലത്ത് ചോദിച്ചാൽ എത്ര വ്യക്തി ഈ മൈക്ക് കൊടുക്കി മൈക്ക് കൊടുക്കും മൈക്ക് എന്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് മൈക്ക് തരും ഇപ്പൊ കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ആ ചോദ്യം തിരിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുള്ളിൽ വെച്ച് മുണുങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ മനസ്സല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ റെഡിയായി ഞാൻ മറുപടി പറയാം എന്താണ് ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതര വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹു ഒരു കുറവല്ലേ എന്നതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കാതലായ വശം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഉദ്ദേശം അലഹമില്ല നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നു മറുപടി ഞാൻ പറയാം അതിന് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ന്യൂനതകൾ അള്ളാഹുവിന് ഇല്ലേ ഇല്ല ഉറപ്പാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഈ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലെ ന്യൂനായി ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം ഖുർആാന്റെ പേരിൽ സുന്നത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇത്തരം രൂപത്തിൽ തരം താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിൽ സാധു ജനങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അവരോട് പറയണം അങ്ങനെ അല്ലട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ വിശ്വാസം അള്ളാഹിനെ പറ്റി പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്ബോധനം നടത്തുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നെ എല്ലാം കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല എന്നാലും അള്ളാഹിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയും ചിലത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഓരോ മഹാത്മാക്കൾക്ക് നൽകിയ മഹത്വങ്ങൾ ഓരോ നബിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മൂസാ നബിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം ഈസാ നബിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം ഒക്കെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഖാലിഖു കുല്ലി ഷൈൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്ത് കാണാം എന്നാലും ചിലപ്പോ അള്ളാഹു തല ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയും ലൈസ കമി സ്ത്രീ ഷൈൻ അള്ളാഹിനെ പോലെ ഒരാളും ഇല്ലട്ടോ അള്ളാഹ് വീണ്ടും പറയാണ് പല സ്ഥലത്ത് ഇത് ഈ ആശയം പറയുന്നു അപ്പൊ എന്തിനാണത് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ അകന്നു പോവാനാണ് അള്ളാഹു താല ഇത് പറയുന്നത് ഇത് പൂർവിക സ്വഹാബികളും താപികളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇമാമുകൾ സ്വഹാബികൾ താപികൾ ഇമാം ഷാഫിയെ പോലോത്ത ആളുകൾ എത്ര കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ അതെന്തിനാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതിൽ പിഴച്ചു പോകരുതേ എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊരു അപൂർണതയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാണ് അത് തെറ്റല്ല മൈക്ക കൊടുക്കി അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചോദിക്കണ ചോദ്യം മനുഷ്യനെ തിരിയണമെന്നുള്ളൂ ആ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ ചെലതൊന്നും തിരിയില്ലേ നമുക്ക് ആ അതങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ല തിരിയാത്ത നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും തിരിയില്ല എന്ന് പറയും കേൾക്കണം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ശരിക്കു കാര്യം തനിയെ ഗ്രഹിക്കാതൊരിക്കലും പാലിലൊരുത്തരോടും മരിക്കലും ചൊല്ലരുതെന്നതൊന്ന് ആചരിക്കലോ അന്ത വഴക്കൊഴിഞ്ഞു നല്ല പാട്ട് ആ നല്ല പാട്ടല്ല നല്ല അറിവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ശരിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഗ്രഹി ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇനി വേറെ ദുന്യാവിൽ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൂസാ നബിയും ദർണബിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ തെറ്റാന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും മനുഷ്യന് കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിയ വിളിക്കരുത് അറിവിനെ അറിവാണ് മനുഷ്യന് അറിവ് ചിന്തിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അർഹതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശേഷ ബുദ്ധി അല്ല തന്നുള്ളത് ചോദ്യം ചോദ്യം
എനിക്കും പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നിരീക്ഷിച്ച് ഞാൻ കപ്പലിൽ നിന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പുന്നൂക്കാരൻ എന്നെ കപ്പലാജി കപ്പലാജി എന്നാ പറയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ലോങ്ങോളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദീനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠന വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മധുഹബിൽ അല്ലേ വിശ്വസിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും നാല് മധുഹബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാമിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മളെ കടപ്പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ചാബി ഇമാമിനെ വിശ്വസിക്കും ചാബി മിസുറിലും ഇന്ത്യയിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് എന്നാൽ അവരെ മാത്രം നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയ പോരെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഇമാമിനൊക്കെ പഠനം നടത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സാധിക്കുമോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആധിക്യവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ വർധനവും പിന്നെ ഈ പഠന രീതിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടല്ല മനുഷ്യന് ഈ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ചെക്കൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒനക്ക് യാമെന്നാൾ പഠിച്ച ഒരു ഒറ്റ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത്രയും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന്റെ ജീവിതകാലം വരെ ഇരുന്നാൽ സാധിക്കുമോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറിവിനെ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും കുറച്ച് പറയാം അയാൾ അവരുടെ ചിന്തയിൽ അവർക്കുണ്ടാവും ചിന്തിക്കാൻ മനുസ്സിനെ അറിയാത്ത ഇറാഖിലൊക്കെ ചിന്ത ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഗ്രന്ഥം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇസ്ലാമില്ല ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കാൻ അർഹതുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശരി ചോദ്യാതല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഇസ്ലാം ചിന്തങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലോണം ചിന്തിച്ചു ഗ്രഹിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു പറയണം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തിരിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പരിഹാസമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പരിഹാസം അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരുത്തണം ഒന്ന് രണ്ടാം ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന് തിരിയാത്ത കുറെ അൽഫാല് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ കളകരുത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അത് കെജോളെ ഇരുന്ന് കിട് ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇളകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടേ മതിയാവും കേട്ടോളണം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചോളണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തിരിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സഹിച്ച് ഇരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു അള്ളഹാനെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം അതിന് ഞാൻ വ്യക്തമായ മറുപടിയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഖുർഹാനില് നിസ്കാരത്തിനും നോമ്പിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിലേറെ ചിന്തിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മുജാഹിദുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വേറുള്ളവർക്ക് പല ചിന്ത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പറ്റൂല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തോന്നിയ ചിന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം ആവൂല അതാ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ട് ആ ചിന്തയെ പറ്റുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ മുജാഹിദ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം മുജാഹിദ് ചിന്തിച്ച പാതി ചിന്തിച്ചത് എന്താന്ന് അറിയുക അള്ളാഹുന് രണ്ട് കൈയുണ്ട് എന്നാ ചിന്തിച്ച് കിട്ടിയത് മുജാഹിദിന്റെ ഇതാ മുജാഹിദിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് രണ്ട് കൈയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സക്കരിയാസലായി എഴുതി പുറത്തിറക്കിയ ഈ പുസ്തകം ഇത് എഴുതിന്റെ ശേഷം അത് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അപ്പൊ മുജാഹിദ് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയോ രണ്ട് വലതും വിടതും കൈയുണ്ട് എന്നാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് വലത് കയ്യിൽ ആകാശവും ഇടത് കയ്യിൽ ഭൂമിയുമാകുന്നു എന്നാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ചിന്തിച്ച് കുറെ നേരം അങ്ങനെ ചിന്ത ചിന്തിച്ച് ചിന്ത പുണ്ണാക്കായപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള കൈ ഇല്ലട്ടോ അത് വലതു ഭാഗത്താണുള്ളത് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കൈ വെട്ടി മാറ്റി വലത് ഭാഗത്ത് പിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു മുജാഹിദ് മുജാഹിദിന്റെ ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഞാൻ പറയല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് പുസ്തകം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം വളരെ മലീമസ് ആണ് ജനങ്ങളെ പെട്ടുപോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ലക്കത്തിലെ മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്ര അൽമനാർ അൽമനാർ പുറത്തു വന്നത് അള്ളാന്റെ കാണാതായ ആ ഇടത്തെ കൈയുമായിട്ട് ആ രംഗപ്രവേശനം വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാതായ ഇടത്തെ കൈ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഈ അൽമനാറിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏതാ ചിന്ത ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമാന്ന് കരുതി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ജാതി ചിന്ത ഒന്നും വേണ്ട ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പഠിച്ച പണ്ഡിതരുണ്ട് അവർ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്ര കണ്ട കിതാബൊക്കെ പാട് അറിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കുളങ്ങൂലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിവരത്തെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾ അതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ വിവരമല്ല അതാ ഞങ്ങളെ ഇമാമികൾ പഠിപ്പിച്ച വിവരമാണിത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാത്തത് ഞങ്ങൾ പറയാത്തത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമി ലോകത്ത് ഞങ്ങളെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരില്ല ഭൂമിയിൽ വലിയൊരു ഇന്നേക്കാൾ വിവരമുള്ളവർ വേറെ ആരില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ധ്വനി നിങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരം ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേട്ടില്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുജാഹിദുകൾക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്രയും വിവരം മുജാഹിദിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇവിടെ കേട്ടതാണ് ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതാ പറഞ്ഞത് ഈ ഇമാമികളൊക്കെ കിതാബ് എഴുതി ഇവരിലേക്ക് ചേർത്തു നമ്മൾ ആരുമല്ല ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു കാ ധരിച്ച കാലിൽ ധരിച്ച ചെരിപ്പിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ മുജാഹിദിന് മറുപടി സംവാദം അത് പോലെ അത്ര ഒരു വിവരവും ഇല്ല പിന്നെ അവരുടെ പറയണ്ടോ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് കുറുഗാനും സുനത്തും അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല റസൂറുള്ള ജാറത്തിങ്ക ചെന്ന് ഷഫാഴത്ത് തേടിയാൽ ഓൻ ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മുഷിരിക്കാണ് മക്കാ മുഷിരിക്കാണ് വലിയ മുഷിരിക്കാന്ന് എഴുതി പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള മുജാഹിദ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇവരെ ചിന്തല്ല ഇത് എന്നിട്ടോ റസൂറുള്ളാഹിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് ദീന് പഠിച്ച ഒക്കുബത്തുവിനും ആമി റവി അള്ളാഹു എന്നു സ്വഹാബിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്വഹാബി പഠിപ്പിച്ച ചെയ്ത ചരിത്രം എന്താ ഉദ്ദേശ സാഫല്യത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്കിൽ പോയി തേടിയെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ മുഷിരിക്കായോ എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്നത് ഒട്ടേറെ സ്വഹാബികൾ മദീനയിൽ പ്രയാസം വന്നപ്പോ ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരി ഗവർണർ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോ ആ ഗവർണറുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്ന് അവിടെ ശഫ അവിടെ അഭയം തേടി മുജാഹിദിന്റെ ഭാഷയിൽ കൊടിയ ശീർക്കല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബികളൊക്കെ മുഷിരിക്കായോ കാഫറായോ എന്തെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചിന്ത എന്ത് ചിന്ത ഇത് ഇത് ഇസ്ലാമ ിയോ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട കിതാബുത അതിൽ പറയുന്നു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് ജനിക്കുന്നത് ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിലാ ആ നൂറ്റി അൻപതിലാണ് ഇമാമുല്ലാളം അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല മിസറിൽ നിന്ന് ബഗ്ദാദിലുള്ള അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ മക്ബറയിലേക്ക് ഷാഫി ഇമാമ് പോകുന്നു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ കബരിങ്കിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു കബറിങ്കൽ മക്ബറയിൽ ചെന്ന് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മുജാഹിദിന്റെ കെ എൻ എം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ ജാറങ്ങളിൽ പോയി വറക്കത്തെടുക്കുന്നത് അത് ഷിർഖാണ് കുഫറാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഷാഫി ഇമാമോ അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ ജാറത്തെങ്കിൽ പോയി വറക്കത്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈദ അറവത്തിൽ ഈ ഹാജത്തുൻ വല്ല പ്രത്യേക ആവശ്യവും എനിക്ക് വന്നാൽ സ്വല്ലൈത്തുറക്കേത്തൈനി ഞാൻ രണ്ടിറക്കേത്ത് നിസ്കരിക്കും അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ കബറിങ്കൽ ജാറ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ദ്വാരക്കും അങ്ങനെ ജാറത്തിങ്കിൽ വെച്ച് ദ്വാരനാൽ എനിക്ക് ആ ദ്വാരിന് എന്റെ ആവശ്യം പൂവണിയാതിരുന്നിട്ടില്ല പറയുന്നത് ആരാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് പാണ്ഡിത്യുള്ള ഷാഫ്രീമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഹിജറ നാനൂറ്റി അൻമുപ്പത്തി ആറിൽ വഫാത്തായ നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ വഫാത്തായ ഖത്തീബുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട കിതാബാണിത് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ ഷാഫി ഇമാമ് ചിന്തിക്കുന്നു ഇത് തൗഹീദാണ് മുജാഹിദ് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തവർ മുഷിരിക്കാണ് കാഫറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് ചിന്ത നടത്തേണ്ടത് മുജാഹിദി
ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച തോഴിയതല്ല ഇത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച തോഴിയതല്ല ഇത് സുന്നത്ത് പഠിപ്പിച്ച തോഴിയതല്ല ഇജ്മാൾ പഠിപ്പിച്ച തോഴിയതല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ തോഴിയതല്ല അവിടെ മുജാഹിദികൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കും കാഫുറുമാക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് മുജാഹിദുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഖുർആൻ വിരുദ്ധ തോഹീദ് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ തോഹീദും കാര്യവുമാണ് വിശ്വാസവുമാണ് അവർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് അത് യുക്തി ഇല്ലേ ബുദ്ധിയില്ലേ ചിന്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിന്തക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചത് തെറ്റാണ് അത് ഖുർആൻ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാ പറയേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇയാൾ കൊടുക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോരുന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ പ്രതീക്ഷയിലുള്ളത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഈ ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഇമാമികൾ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഷാഫി ഇമാമ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് ഷാഫി ഇമാം അറിയാതിരുന്നതും ഷാഫി ഇമാം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിൽക്കണം അല്ല നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പോയത് നമുക്ക് വേറെ പറയാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് തെറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ വിഷയം അവിടെ നിങ്ങൾ അതിന് ഞാൻ ഷഹീ ഉൽ ബുഹാരി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഏത് മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെപ്പാടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഞാൻ ആഴത്തോതി അതിഫോതി ബുഹാരി കാണിച്ചു തന്നു അത് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നോ നമ്പർ മുപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ മുജാഹിദിന്റെ വാദം മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല എന്നുള്ളടുത്താണുള്ളത് അതോ മുസ്ലിം ലോകം പറഞ്ഞ സഹീഹ് ഉൽ ബുഹാരി പറഞ്ഞ റസൂല് പറഞ്ഞ മരിച്ചവർ കേൾക്കും എന്നുള്ളടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആ മൈക്കലൂടെ ഉണ്ട് അതാ അതാണല്ലോ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ സാറല്ല നിങ്ങൾ പുതിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇന്നീസ് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സൊഹീ ഉൽ ബുഹാരിയും സൊഹീ മുസ്ലിം ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് ഇന്നൽ അബ്ദ ഇന്നൽ മയ്യിത ഖബ ഇദ വുദിയ ഫി ഖബ്രിഹി മയ്യത്തിലെ ഖബ്രിൽ വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നഹു ലയസ്മഉ 